இந்த அகாப்பி அன்பு இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல இருக்குதா என்று நம்ம சோதித்து பார்ப்போம் இன்றைக்கு நாம் ஓடுகிற ஓட்டம் ரொம்ப அவசரமான ஓட்டம் இன்றைக்கு இப்ப வேலை தலங்களில் பயங்கரமான வந்து பேர்டன் ஃபேமிலியில பேர்டன் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷர் இன்னைக்கு இந்த அன்பை பத்தி நினைச்சு பாக்குறதுக்கு என்ன செய்ய முடியாது நேரமே கிடையாது ஆனா பிரியமானவர்களே நான் விசுவாசிக்கிறேன் வெறும் இந்த ஸ்டார்ஜ் லவ் மட்டும் ஃபேமிலியில பத்தாது இந்த பிளையோ லவ் மட்டும் ஃபேமிலியில பத்தாது இந்த பிளையோ லவ் அன்பு மட்டும் பத்தாது ஈரோஸ் லவ் அன்பு மட்டும் பத்தாது இதுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவன் நமக்கு காட்டி சென்ற இந்த தேவ அன்பாகிய இந்த அகாப்பி அன்பு அவர் காட்டி சென்ற இந்த அகாப்பி அன்பு நமக்கு வேண்டும் பிரியமானவர்களே கத்தோடு பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகி உண்டாவதாக இந்த நாளிலே நாம் பைபிள் செடிக்காக எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி ஒன்னு குருந்திய பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஒன்னு குருந்திய பதிமூன்று பதிமூன்று இப்பொழுது விசுவாசம் அன்பு இம்மூன்று நிலை பெறுகிறது இவைகளில் அன்பே பெரியது இந்த முழு அதிகாரத்தையும் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து வாசிக்கணும் வாசிக்க போகிறோம் இப்போ இல்லை ஒரு சில காரியங்களை பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து வாசிக்க இப்பொழுது விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இம்மூன்று விளைத்திருக்கிறது இவைகளில் அன்பு பெரியது ஒரு விஷயம் ஜெபிப்போம் நீங்கள் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக தந்தையே எங்களை சுரட்சிகரே பரிசுத்த ஆகினவரே இந்த ஆண்டவரே அப்பா மேலும் நம்முடைய கருத்தில் இப்போ கொடுக்குறோம் அன்றுவரே இந்த தேவ செய்தி மூலமாக கத்தனில் எங்களோட இடைப்பட்டு எங்கள் எல்லாரோடு கூட பேச வேண்டுமாக சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டவரே இதை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே இந்த மெசேஜ் இந்த செய்தி ஆசீர்வாதமாக இருக்க நிற்கிற பேசிய தரும் அப்பா இந்த வாழ்க்கையை அப்பியாசப்படுத்த கிரிய செய்ய நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்திடணும் தடைகளை அகற்றுங்க நீர் பேசும் ஐயா என்னுடைய கருவியாக ஒப்பு கொடுக்குறேன் எல்லா தடைகளாக என்று போகட்டும் சிலுவின் ரத்தத்தை நாங்கள் தெளிக்கிறோம் அப்பா மக்கள் மகிழ்ச்சி உண்டாகட்டும் உடன் நாமே இதன் மூலம் மகத்துவப்படுவதாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டுக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பெய்த ஆவை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாவதாக இன்றைக்கு நாம் இந்த அன்பின் அன்பு என்கின்றதான தலைப்பின் கீழாக செய்தியை கேட்க போகிறோம் அன்பு எனக்கூடிய தலைப்புல செய்தியை கேட்கலாம் முக்கியமாக இந்த அன்பு என்று சொல்றது பார்க்கல வந்து இதோடைய தைத்தி வந்து தேவ அன்பு அப்படின்னு வைச்சா நல்லா இருக்கும் தேவ அன்பு அப்படின்னு வைக்கிறது வந்து ரொம்ப சால சிறந்தது ஸோ அப்ப அன்பு அப்படின்றதும் ஒன்று இருக்குது தேவ அன்புன்றதும் ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஒன்னு குறைஞ்சிய பதிமூன்று பதிமூன்று வந்து நம்ம வாசித்தோம் விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இந்த மூன்றை வந்து கம்பேர் பண்றாரு பரிசுத்த பவுல் இந்த மூன்று காரியங்களையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இந்த மூன்றுல விசுவாசமும் ரொம்ப முக்கியம் நம்பிக்கையும் ரொம்ப முக்கியம்தான் அன்பு இந்த இந்த ரெண்ட காட்டிலும் வந்து இந்த மூன்றாவது சொல்லப்பட்ட அன்பு வந்து எல்லா வகையிலையும் வந்து காட்டிலும் மிகவும் பெரிதாக இருக்கிறது அது நிலைத்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றார் அதுக்கு இணையானது ஒன்று இல்லை அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றார் ஸோ அது உண்மைதான் எல்லாவற்றையும் பார்க்க வந்து அன்பு மிகவும் பெரியது அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வலிமை இருக்கிறது அன்புக்கு எப்பொழுதும் வந்து ஒரு வலிமை இருக்கிறது இந்த ஒன்று குறைந்த பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முழுவதுமே நம்ம படி படிக்கணும் படிக்க போறோம் இது வந்து லவ் சாப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்பின் அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆங்கில வார்த்தையில வந்து பார்க்கும் பொழுது லவ் அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் இருக்குது அன்பை பத்தி குறிக்கிறதுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது இப்போ எப் அதாவது பலவிதமான அன்புகளை வந்து குறிக்கிறதுக்கு வந்து வெவ்வேறு சொற்கள் வந்து ஆங்கில வார்த்தையில் இல்லை ஆங்கில அகராதியில் வந்து அதுக்கு பொருள் அது பொருள் அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்தந்த சூழ்நிலைகளை வைத்து கான்டெக்சுவலாக தான் வந்து அது என்ன மீனிங்ன்றது நமக்கு தெரிய வரும் தாய் தந்தைகளுக்கிடையே தாய் தந்தைகளுடைய பாசம் நேசம் 
மற்றவர்களோடு பழகிறது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அன்புகள் இருக்கிறது பட் எல்லா அன்பையும் வந்து அவங்க சொல்றதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் யூஸ் பண்றாங்க லவ் அதோட முடிஞ்சு போச்சு வேற எந்த ஸ்பெஷல் வார்த்தைய ஸ்பெஷல் வார்த்தையும் வந்து ஆங்கில மொழியில வந்து இல்லை ஸோ அது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிபெண்டிங் அப்பான்ட்டு அந்த கான்டாக்ட் வச்சுதான் நம்மளால வந்து அது என்ன கைண்ட் ஆஃப் லவ் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஒருவேளை ப்ராப்ளி தமிழ் தமிழ் லாங்குவேஜ்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க வந்து ஒரு சில வார்த்தை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அன்பை பற்றி நம்ம பார்க்கும் பொழுது வந்து அன்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் காதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேசம் பாசம் இப்படி ஒவ்வொரு விதமான வார்த்தைகள் இருக்குது ஆனா பிப்ளிக்கலாக பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் வேதாகமத்தை ஆண்டவர் வந்து ரெண்டு ஒரு உன்னதமான மொழிகளில் வந்து நமக்கு எழுதி இருக்கிறார் ஒரிஜினலாக பார்க்கும் பொழுது முதலில் பழைய ஏற்பாட்டை பார்க்கும் பொழுது அதை யூத மக்கள் பேசி வந்த மொழியாகிய பேசி கொண்டிருக்கிற மொழியாகிய அந்த எபிரிய மொழியில ஹீபுரு பாஷையிலே அந்த பழைய ஏற்பாட்டை எழுதியிருக்கிறார் ஆண்டவர் ஸோ அது முழுக்க முழுக்க அந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு அது உரியதாக இருக்கத்தக்கதாக அப்படி எழுதியிருக்கிறார் அதுக்கிட்ட அது நமக்கு வந்து அர்த்த நமக்கு அது வேண்டான்ட்டு இல்லை ஆனா டென்டைக்காக இப்படி உங்களை போன்ற என்ன போன்ற மக்களுக்காக புரஜாதி மக்களுக்காக புரஜாதியிலிருந்து மக்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு வருகிறார்களே அவர்களுக்காக மற்ற மக்களுக்காக ஜீவிதரில்லாத மக்களுக்காக இந்த ஜென்டைல் மொழியில வந்து கிரீக் பாஷையில கிரேக்க பாஷையில வந்து புதிய ஏற்பாட்டை ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்துருக்கிறார் சோ இப்ப இந்த புதிய ஏற்பாட்டுல வந்து இருக்கக்கூடிய வந்து காரியங்கள் இந்த அன்பை பற்றி பார்க்கும் பொழுது கிரேக்க வார்த்தைகள்ல வந்து நான்கு விதமான ஒரு காரியங்கள் வந்து இருக்கிறது அன்பு பற்றி இந்த கிரேக்கம் கிரேக்க லாங்குவேஜ்ல வந்து கிரேக்க மொழியில வந்து புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதனால கிரேக்க லாங்குவேஜ்ல வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல புதிய ஏற்பாட்டுல அன்பை பற்றி எத்தனை வகையான அன்பு அப்படின்ட்டு வந்து எழுதப்பட்டிருக்கப்படுனாக்க நான்கு வகையான அன்புகளை பற்றி வேதம் வந்து சொல்லுகிறது புதிய ஏற்பாட்டுல சோ முதலாவது ஒரு அன்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது வந்து இந்த ஸ்டோர் ஜே லவ் அப்படின்ட்டு வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த லவ் இதோட ஸ்பெல்லிங் என்ன சொல்றது இது வந்து அப்படியே கிரேக்க பாஷையில இருந்து நம்ம இது இது ஆங்கிலத்துக்கு வந்து டிரான்ஸ்லிட்ரேஷனா வந்து வந்திருக்குது அது எஸ்டிஓஆர்ஜிஇ ஸ்டோர்ஜ் லவ் பட் அதோட ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து ஸ்டோர்ஜே ஸ்டோர்ஜே லவ் ஸோ இந்த ஸ்டோர்ஜே லவ்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னாக்க ஃபேமிலி மத்தியில் பிரிவியில் ஆகிருக்கக்கூடிய அன்பு ஃபேமிலி பாண்டை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு அன்பு குடும்பத்தில் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பை பற்றி குறிக்கிறது வந்து ஸ்டார்ஜி லவ் இது இன்டெரக்டாக வந்து பைபிளில் நிறைய இடங்களில் இருக்கிறது டேரக்டாக வந்து ஸ்டார்ஜி லவ் அப்படின்ட்டு வந்து இல்லை பட் கிரேக்கத்தில் வந்து இந்த ஸ்டார்ஜி லவ் பற்றி வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து பைபிளில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் ஸோ இந்த ஃபேமிலிக்கு இடையில் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு மத்தியில் மதர் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் ஃபாதர் சில்ட்ரனோட ரிலேஷன்ஷிப் அப்புறம் வந்து பிரதர் சிஸ்டர் 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 ரிலேஷன்ஷிப் இப்படி இருக்கிறத பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஸ்டார்ஜி லவ்ல வந்து ஒரு அம்மா தன்னுடைய பிள்ளையை நேசிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் பொழுது வந்து யாரும் வந்து அந்த அம்மாவுக்கு வந்து என்ன சொல்ல முடியாது நீ ஒரு கால நேர நிர்ணயத்தை வச்சு வந்து இந்த நாளில் வந்து உன் பிள்ளையை நேசி அப்படின்னு யாரும் கற்றுக் கொடுக்கறது இல்லை அப்படிப்பட்டதான அந்த தாயினுடைய பாசம் தாயினுடைய அன்பு ஒரு தாய்க்கு ஒரு அம்மாவுக்கு என்ன செய்கிறது அப்படின்னாக்க அந்த அன்பு நேச்சுரலாக அவருடைய இருந்து வருகிறது அது வந்து ஒரு சோசன் லவ் கிடையாது அது தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு அன்பு கிடையாது அது வந்து இயற்கையாகவே ஒரு தாயினிடத்திலிருந்து வெளிப்படுகிற வந்து ஒரு அன்பு இப்போ ஒரு அம்மா வந்து பிரெக்னன்ட் ஆகி குழந்தை பிறக்கும் பொழுது வந்து குழந்தை ஒரு பன்னிரெண்டு மணிக்கு பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பன்னிரெண்டு மணி நூன் வேலையில வந்து பிறக்குது மத்தியான வேலையில பிறக்குதாக்க வந்து குழந்தை திறந்து முடிஞ்சோன்னு பன்னிரெண்டு ஒன்றுக்கு என் மகளையும் மகனையும் பிறக்கிற மகனையும் மகளையும் நான் நேசிப்பேன் அப்படின்னு எந்த மக எந்த அம்மாவா அது தன்னுடைய மனதில் வந்து எண்ணிக்கொள்ளுகிறார்களா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அல்லது இல்லை ஏதா யாராவது வந்து கிராண்ட்மா 
அவங்க அவங்களுக்கு வயது முதிர்ந்தவர்கள் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கவங்க இப்படித்தான் அவங்க பிள்ளை நேசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு யாரும் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்களே இது வரைக்கும் ஃபேமிலியில் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இது கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அன்பும் கிடையாது ஸோ அப்படி யாரும் கற்றுக் கொடுக்கவும் வந்து இல்லை இப்படிப்பட்டதான அன்பு ஒரு ஃபாதர் சன் ஒரு ஃபாதர் டாட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து யாரு வந்து கற்றுக் கொடுக்கறது இல்லை இது உள்ளத்தில் ஊற்றெடுத்து தானாக வரக்கூடிய கணிந்து வரக்கூடிய அன்பு இது யாரு வந்து தெரிந்து கொண்டு செய்ய போறது வந்து கிடையாது ப்ராப்ளி அந்த அம்மாவுக்கு வந்து கருத்தரித்த இன்னைக்கு டாக்டர் கிட்ட போறாங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் நீங்க பிரெக்னென்டாக இருக்கிறீங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கனாக்க வந்து அந்த நாள்ல இருந்தே அந்த அம்மாவுக்கு என்ன செய்யும் அந்த கண்ணால பார்க்க முடியாத வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையின் மேல வந்து ஒரு பாசமும் ஒரு பறிவும் நேசமும் ஒரு அன்பும் வந்துடும் அந்த அம்மாவுக்கு அதான் ஒரு மதர் லீவு லவ் ஸோ ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட அந்த மதர் லவ் அந்த ஃபாதர் லவ் அந்த பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் லவ் பார்க்கும் பொழுது இவைகள் எல்லாமே வந்து ஒரு லிமிட்டேஷன்ல தான் வந்து இருக்கிறது இவைகள் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு கண்டிஷன் இருக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாருங்க குடும்பத்துல ஒரு பிள்ளை அம்மாவுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றபடி செய்கிற வரைக்கும் அதுக்கு வந்து அதை நல்லா போற்றி பராமரிப்பாங்க அன்பு செலுத்துவாங்க ஆனா அந்த பிள்ளை அம்மாவுடைய சொல்ல கேட்கல அப்பாவுடைய சொல்ல கேட்கல அப்படின்னாக்க வந்து குடும்பத்துல என்ன ரகல உண்டாங்க விவசாயம் பண்ணி பாருங்க இது அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க நான் சொல்ற கோர்ஸை தான் நீ எடுத்து படிக்கணும் இல்லைன்னா எடுத்து படிக்க கூடாது மற்ற எல்லாம் எடுத்து படிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வந்து அங்கே சண்டை நடக்குது குடும்பத்துல அதே மீ அதே வந்து அப்புறம் குழந்தைகள் வந்து வளர்ந்து வரும் பொழுது வந்து ஆரம்பத்தில் கொஞ்சுவாங்க அப்படி வர 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 வந்து என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் மேலே பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் மேலே வரவே பிரச்சனைகள் இந்த பசங்க அல்லது பொண்ணுங்க என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டில் நம்ம நிறைய க பார்த்துருக்குறோம் நம்மளுடைய தேசத்தில் இங்கேயும் சரி எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒரு காமன் தான் அந்த பிள்ளைகள் வளர்ந்து வரும் பொழுது பெற்றோருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி அவங்க வந்து என்ன செய்ய முடியாது செலவில் நடக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் எஸ்பெஷலி முக்கியமாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னாக்க திருமண காரியங்கள் வரும் பொழுது அந்த பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக பெற்றோர்கள் பிடிக்காத மாப்பிள்ளையோ பொண்ணையோ அவர்கள் வந்து தெரிவு செய்யும் பொழுது அந்த வீட்டில் வந்து எப்படி இருக்கும் அங்கே சமாதானம் பறிபோயிடும் அங்கே என்ன சொல்லுவாங்க நீ இப்படிப்பட்ட ஒரு நான் கெட்ட காரியத்தை பண்ணிட்ட கண்டவன் நீ லவ் பண்ணி தொலைஞ்சிட்ட கண்டவன் நீ லவ் பண்ணி தொலைஞ்சிட்ட இனி நான் உனக்கு அம்மாவும் கிடையாது நீ எனக்கு மகனும் கிடையாது அல்லது நான் உனக்கு அம்மாவும் கிடையாது நீ எனக்கு வந்து மகளும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடும்பத்துல எத்தனையோ வந்து சண்டைகள் வாக்குவாதங்கள் அங்கே அன்பு வந்து கணிந்து போகிறதான ஒரு காரியத்தை நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் ஸோ இந்த ஹியூமானிடேரியன் லவ்ல ஃபேமிலியில செயல்படக்கூடிய இந்த ஸ்டார்ஜி லவ் இந்த லவ்வுக்கு என்ன செய்யறது ஒரு ஒரு வரையறை இருக்குது ஒரு பவுண்டரி இருக்கிறது அதாவது வந்து ஒரு கட்டுக்குள்ளதான் அது வந்து செயல்படுது கொஞ்சம் வந்து போனாலும் வந்து என்ன என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க இந்த அன்பு வந்து உடஞ்சு போயிடுது இந்த கால போக்குல அது வந்து மறைஞ்சு போயிடுது அதனால தான் ஒரு இது நல்ல ஒரு பக்தன் ஒரு ஒரு காஸ்பல் சிங்கர் பாடு இருக்கிறார் தாய் தந்தை அன்பர்னா அன்பு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து அது மறைஞ்சு போயிடும் அப்படின்ட்டு வந்து போயிடும் பிள்ளையின் அன்புலாம் பிரிஞ்சு போயிடும் கணவன் அன்பு கணிந்து போயிடும் மனைவின் அன்பு மறைந்து போயிடும் என்றென்றும் மாறாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எந்த அன்புனாக்க ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் அன்புன்ட்டு அப்படி பாடுவார் அவர் அது பாருங்க ஆண்டவர் அதாவது வந்து ஆண்டவர் வந்து இந்த ஃபேமிலி வந்து உண்டு பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த ஃபேமிலியில வந்து இந்த ஸ்டார்ஜி எல்லாம் இது வந்து செயல்படணும் ஆனா இந்த ஸ்டார்ஜில செயல்பட முடியாத படிக்கு ஆங்காங்கே பலவிதமான பிரச்சனைகள் வந்து அது உடைந்து போகிறதாக இருக்கிறது அது காலப்போக்குல அது வந்து மறைந்து போகிறதா இருக்கிறது ஃபேட் ஆகிறது அப்படியே பிரச்சனைகளினால குடும்பத்துல நிலை நிற்கிறது இல்லை அது இப்ப நிதர்சனமா இப்ப பாக்குற குடும்பங்களையும் சரி இல்ல பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்துல புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நோவாவுடைய ஸ்டோரி எடுத்து வாசனை வாசித்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஆதி ஆகமம் ஒன்பதாவது அதிகா அதிகாரம் ஆஹ் இருபதாவது வசனம் இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் வந்து வாசிப்போமே ஆதி ஆகமம் ஒன்பது இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் ஒன்றான வசனங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இங்க நாம் பார்க்கிறோம் நோவா பயிரிடுகிறவனாகி திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டினான் அவன் திராட்சை ரசத்தை குடித்து வெறி கொண்டு தன் கூடாரத்தில் வஸ்திர விலகி படுத்திருந்தான் அப்பொழுது காணானுக்கு தகப்பனாகிய காம் தன் 
தன் தகப்பனுடைய விமானத்தை கண்டு வெளியில் இருந்து தன் சகோதரர் சகோதரர் இருவருக்கும் அறிவித்தான் அப்பொழுது சேவம் ஞாபகத்தும் ஒரு வஸ்திரத்தை எடுத்து தங்கள் இருவருடைய தோளின் மேலும் போட்டுக் கொண்டு பின்னிட்டு வந்து தங்கள் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தை மூடினார்கள் அவர்கள் எதிர்முகமாய் போகாதபடினால் தங்கள் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தை காணவில்லை நோவா திராட்சரசத்தின் வெறி வெறி தெளிந்து விழுத்த போது தன் இளையகுமார் தனக்கு செய்த தனக்கு செய்ததை அறிந்து காணல் சபிக்கப்பட்டவன் தன் சகோதரிடத்தில் அடிமைகளுக்கு அடிமையாக இருக்க இருப்பான் என்றான் சேமுடைய தேவனாகி கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக காணல் அவனுக்கு அடிமையாக இருப்பான் இப்படி பாத்தீங்கன்னாக்க இங்க பழைய ஏற்பாட்டுல வந்து ஆண்டவர் நோவா வந்து காப்பாற்றுகிறார் அந்த வெள்ளத்துக்கு அஹ் வெள்ளம் ஏற்பட்டதான் அந்த நிலைமையில அப்போ இந்த வெள்ளம் எல்லாம் வந்து மடிஞ்சு இந்த ஒரே ஒரு குடும்பம்தான் இது ரெண்டாவது உலகம்னே சொல்லலாம் இந்த ரெண்டாவது உலகத்தின் முதல் குடும்பம் யாரு நோவாவுடைய குடும்பம் நோவாவுடைய ஃபேமிலி அவங்க மட்டும்தான் வந்து கருத்துறால காப்பாற்றப்பட்டு வருகிறாங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜனங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த நோவாவுடைய சந்ததிகளா தான் இருக்கிறோம் இப்ப உயிர் வாழக்கூடிய ஜனங்கள் எல்லாருமே அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த முதல் குடும்பத்துல ஆண்டவர் ஆசிர்வதிச்சு ஆசிர்வதித்த அனுப்புறாரு இத்தனைக்கு அவங்களை வந்து போயிட்டு நீங்க போங்க பழகி பெறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆசிர்வதிக்கிறார் எல்லாத்தையும் வந்து ஆனா அந்த குடும்பத்துல அன்னைக்கு வந்து பிரச்சனை வந்துருது பிரச்சனை வந்துருது காம் வந்து தன்னுடைய தகவலுடைய அந்த நிர்வாணத்தை கண்டு அவன் வந்து செய்யக்கூடாத செயல்கள் எல்லாம் செய்து விட்டுகிறான் அங்கே பாவம் ஏற்பட்டு வருகிறது அங்கே பிரச்சனை வருகிறது அங்கே அதை கேட்ட அந்த தகவலுடைய மனம் வந்து போய் கடைசியில வந்து தன் மகனுடைய காமின் சந்ததியை அவன் காமின் சந்த சந்ததியை நோவா சபிக்கிறார் ஒரு தந்தை மகன்களை ஆசிர்வதித்து செய்ய வேண்டிய காரியம் இருக்க இங்கே நடந்த பாவத்தின் காரியமாக காம் செய்த கொடுமையின் காரியமாக அந்த தகப்பன் சபிக்கின்ற வரைக்கும் போகிறார் அப்ப அந்த ஸ்டார்ஜ் லவ் என்ன ஆச்சு அங்க அது அங்கே வந்து சுத்தரம் வந்து அங்க டெமாலைஸ் ஆயிடுச்சு இந்த குடும்பத்தில் அன்னைக்கு வந்து பீஸ் போயிடுச்சு அது மட்டுமா இதுக்கு முன்னாடி இந்த முதல் உலகத்துல பாருங்க முதல் உலகத்துல என்ன நடந்தது ஃபர்ஸ்ட் மர்டர் யாரு அந்த காயின் தன்னுடைய சொந்த சகோதரனாக ஆவில கொன்று போடுகிறான் முதல் குடும்பத்துல வந்து முதல் மர்டர் ஜலசி பொறாமினால வருகிறது அங்க பொறாம என்கிறதான காரியம் சகோதரருக்கிடையே மூற்று எடுக்கும் பொழுது அங்கே அந்த ஸ்டார்ஜ் லவ் ஆனது அங்கே டெஸ்டாய் ஆகி போகிறது அங்கே நொறுக்கப்பட்டு போகிறது அங்கே அது உடைந்து போகிறதாக இருக்கிறது இன்றைக்கு பெரிய மாணவர்களே நம்முடைய குடும்பங்களிலே இன்றைக்கு சொத்து பிரிக்கும் பொழுது சகோதரர்கள் மத்தியிலே சகோதரிகள் மத்தியிலே அங்கேயே இரு அங்கு அவங்களுக்கு அந்த இருந்த அந்த பழைய அந்த பாச நேசம் அது கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நகை நட்டு பணம் எல்லாம் இவங்களுடைய கண்ணை மறைச்சிருது அந்த உலகம் அந்த உலகத்தின் மீதான ஆசை அந்த ஒரு ஜலசினர் இவங்களுடைய இருந்த என்ன செய்யறது அவங்களுடைய அந்த பாசத்தை வந்து வென்று விடுகிறது அங்கே பாசம் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு கண்ணில் தெரியாதபடிக்கு அந்த அன்பு தெரியாதபடிக்கு அந்த அன்பு இந்த உலகத்தின் பொருள்களுடைய மீதான அதை காட்டிலும் இந்த உலகத்தின் பொருள்கள் வந்து பெருசாகப்பட்டுருது அதனால அங்கே சகோதர பாசம் நஷ்டப்பட்டு போகிறது அங்கே சகோதரர்கள் மத்தியில் சண்டை வருகிறது இன்னைக்கு எத்தனை குடும்பங்கள் அங்கே கோர்ட்டில் வந்து பாருங்க சிவில் கோர்ட்டில் வந்து நிறைய கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க வேற யாருக்கும் வந்து இல்ல சொந்த குடும்பத்துல இருக்கவங்களுக்கு தான் இன்னைக்கு நிறைய கேசஸ் வந்து இருக்கிறது அண்ணன் தம்பிக்கு இடையில அக்கா தங்கச்சிக்கு இடையில இப்படி இப்படி சொந்தக்காரங்க மத்தியில தான் வந்து இந்த சொத்து பிரச்சனைகள்னால வந்து என்ன பண்ணுகிறது அங்கே நிறைய கேசஸ் வந்து இந்தியாவும் சரி எல்லா இடத்துலயும் வந்து இப்படிதான் இருக்கு மனுஷன் ஒரே மனுஷன் தான் எல்லா இடத்துல நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எல்லா காம் எல்லாமே வந்து இந்த காம் யாம் சேம் சேம் யாப் இவங்களுடைய சந்ததிகளாக தான் வந்து இருக்கிறோம் இன்றைக்கு வந்து ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து மனிதர்கள் வந்து மாறவே இல்லை அமெரிக்கா இருந்தாலும் சரி ஆப்பிரிக்கா இருந்தாலும் சரி இந்தியாவாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரியான சொத்து பொத்து காரியங்கள் வரும் பொழுது அங்கே குடும்பத்தினுடைய பாச நேசங்கள் வந்து சூறையாடப்படுகிறது அங்கே அன்பு தழிந்து போகிறது ஸோ காயின் அங்கே இந்த நான் நினைக்கிறேன் உண்மையாகவே காய் வந்து தன்னுடைய சகோதரனாக ஆம்பளை நேசிக்காமல இருந்திருக்க மாட்டான் அவன் கண்டிப்பா நேசித்திருப்பான் ஏன்னா வந்து கொலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி காயின் என்ன பண்றான் தெரியுமா ஆம்பில வந்து வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஈசை கூட்டுப்பான் அவனும் நம்பி அப்படி போறான் தான் அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தான் போறான் அவன் சகோதரன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து போறான் 
அவ்வளவு நம்பிக்கை ஏன்னா அவன் அவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை பாசம் எல்லாம் இருந்திருக்கு அதன் அடிப்படையில தான் அவன் போயிருந்திருக்கிறான் சோ அந்த அதாவது வந்து பலியை ஆண்டவர் அங்கீகரிக்கின்ற வரைக்கும் அந்த காணிக்கை செலுத்துகின்ற அந்த காட்சி வருகிற வரைக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா தான் இருந்திருக்கிறாங்க அங்க பாருங்க வந்து தேவன் வந்து அங்கே ஆபனோட பலியை அங்கீகரித்த பொழுது காயனோட பலியை அங்கீகரிக்கல தேவன் அங்க என்ன நடக்கிறது அங்க பொறாமை வந்து காயனுக்கு வந்து வந்து விடுகிறது ஒரு காரியத்தினால அவன் சரி செய்யாங்க முற்படல சரி செய்ய முற்படாதபடிக்கு பொறாமைக்கு இடம் கொடுத்து கடைசியில வந்து என்ன செஞ்சிடறான் தன் சொந்த சகோதரனாகிய ஆபிலை அவன் கொன்று போடுகிறான் ஆவிலை கொண்டு போடுகிறான் இன்றைக்கு எத்தனை சகோதரிகள் எத்தனை சகோதரர்கள் இன்றைக்கு தன்னுடைய சொந்த சகோதர சகோதரிகளை வார்த்தையினாலும் கொண்டு போடுற ஒருவேளை காயினை போல கத்தி எடுத்து குத்தாம ஆஹ் இருந்திருக்கலாம் ஆனா கத்தி போன்ற வார்த்தைகளால அங்க குத்தி கொலை செய்து குடும்பத்துல கூட பீச சமாதானத்தை கெடுத்து ஒரு கேவலமான ஒரு அற்பமான ஒரு பொருளுக்காக இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு அழிஞ்சு போகக்கூடிய அந்த பொருளுக்காக மனுஷனுடைய அன்பையே துச்சமின்றி உதறி தள்ளக்கூடியதான இன்றைக்கு சொந்தங்களும் நேசங்களும் பாசங்களும் இன்றைக்கு வந்து எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது பெரிய மாணவர்களே இதுக்கு என்ன காரணம் இதுக்கு என்ன காரணம் இதை எப்படி நாம் சரி செய்யக்கூடும் அதுதான் இன்றைக்கு ரொம்ப முக்கியம் நாம் பார்க்க வேண்டியது இன்னைக்கு அந்த ஸ்டார்ஜி லவ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபேமிலி பாண்ட் இந்த ஃபேமிலி அன்பு இந்த குடும்பத்தின் அன்பு இன்றைக்கு இப்படிப்பட்டதான உலகத்தின் காரியங்களினாலே மிகவும் அங்கே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் ஏசாவிலும் வந்து இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் ஏசையா நாற்பத்தி ஒன்பது பதினைந்து எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் சரியானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பானோ அவள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார் இன்னைக்கு பாருங்க எத்தனை ஸ்திரிகள் நான் முன்னாடி சொன்னேன் ஒரு ஸ்திரீ தான் கற்பவதி என்று தெரிஞ்ச உடனே அவ சந்தோஷப்படுவா அவ வந்து தன்னுடைய குழந்தை நேசிக்க ஆரம்பிச்சுவா யாரு அந்த நேசத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த ஒரு பெரிய மூத்த பாட்டியும் அல்லது அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க மூத்தவர்களும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏற்படக்கூடிய ஒரு லவ் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு லவ் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனா இன்றைக்கு இன்றைக்கு இந்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுல பாத்தீங்கன்னாக்க இன்னைக்கு கணக்கு எடுத்திருக்கிறாங்க நிறைய மில்லியன் கணக்குல குழந்தைகள் வந்து கருவிலே அழிக்கப்பட்டு போகிறார்கள் அப்ப எங்க அந்த தாயினுடைய நேசம் எங்க அந்த தாயினுடைய பாசம் என்ன ஆயிற்று அங்கே யோசனை பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு அமெரிக்கா போன்ற தேசங் தேசங்கள் வந்து வளர்ந்திருக்கிறதுனாலே அவங்களுக்கு இன்னைக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு புள்ளி விவரங்கள் இருக்குது உடனே வந்து இந்தியா வந்து இதெல்லாம் செய்யலன்னா அர்த்தம் கிடையாது அல்ல மற்ற கண்ட்ரிகள் செய்யலாம் அர்த்தம் கிடையாது நம்ம ஊர் நம்ம மாதிரியான நம்ம ஊர் மாதிரியான ஆட்களுக்கு என்ன அங்க புள்ளி விவரங்கள் கிடையாது அதற்கு வந்து இந்த சம்பவங்கள் நடக்காம இல்ல நல்லாவே நடந்துகிட்டு இருக்குது ஹால லூயா வேதனையான ஒரு சம்பவமாக இருக்கிறது பெரிய மாணவர்களே குழந்தைகளை கற்பத்தில கொன்று அழிக்கக்கூடியதான கொடூரங்கள் பல மில்லியன் குழந்தைகள் வந்து செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கருவிலே அன்பற்ற தன்மைகள் இன்றைக்கு ஃபேமிலில வந்து என்ன செய்கிறது அங்கே பெருகி விடுகிறது இன்றைக்கு இந்த ஸ்டார்ஜ் எல்லாம் ஒவ்வொரு நாள் அது வந்து பிரேக் ஆயிட்டு இருக்கு ஃபேமிலியில அடுத்து ரெண்டாவதான ஒரு அன்பை பற்றி பார்ப்போம் அந்த அன்புக்கு பேர் வந்து சிலையோ லவ் அப்படின்ட்டு வந்து பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கு டைரக்டாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது சிலையோ லவ் பிஹிஎல்இஓ சிலையோ இந்த சிலையோ லவ் பல இடத்துல பிஹெச்ஐ எல்ஐஏன்னு கூட எழுதுறாங்க சிலையோ லவ் அல்லது சிலையோ லவ் எப்படி வேணும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த சிலையோ லவ்ன்றது வந்து எதை குறிக்கும் அப்படின்னாக்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ் அதாவது சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உள்ள ஹாய் பாய் சொல்லிட்டு வந்து என்ன நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மேலோட்டமான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உள்ள கொஞ்சம் அதையும் தாண்டி ஒரு ஆழமான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதை பத்தி வந்து சொல்லக்கூடிய வந்து ஒரு லவ் வந்து ஃபிளையோ லவ் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் ஃபிளையோ லவ்க்கு ஃபிளையோ அன்புக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னாக்க எனக்கு இம்மிடியட்டா என்னுடைய மைண்டுக்கு வந்து கருத்தர் கொண்டு வந்ததான ஒரு அந்த பிழை லவ் யாருக்கு இடையில இருந்தது அப்படின்னாக்க அதை பற்றி பார்ப்போம் ஒன்று சாமுவேல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரையான வசனங்கள் ஒன்று சாமுவேல் பதினெட்டு ஒன்றிலிருந்து மூன்று அவன் சவுலோட பேசி முடிந்த பின்பு 
ஏனுக்கானுடைய ஆத்மா தாவிதின் ஆத்மாவோட ஒன்றாய் சேர்ந்திருந்தது யோனத்தான் அவனை தன் உயிரை போல சிநேகித்தான் சவுல் அவனை அவன் தகப்பன் வீட்டுக்கு திருப்பி போக விட்டாமல் அன்று முதல் தலையிடத்தில் வைத்துக் கொண்டான் யோனத்தான் தாவிதை தன் ஆத்மாவை போல சிநேகித்ததினால் அவனும் இவனும் உடன்படிக்கை பண்ணி கொண்டார்கள் பாருங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல எவ்வளவு டீப்பா இருக்கிறாங்க பாருங்க யோனத்தான் சவுலுடைய சவுல் வந்து முதல் அரசன் அந்த இஸ்ரவேலிலே முதல் அரசன் அவன் வந்து பெஞ்சமின் கோத்திரத்துல இருந்து வந்தவன் அவனுடைய மகன் தான் இந்த யோனத்தான் இந்த யோனத்தான் தாவிது யூத தாவிது யூதா கோத்திரத்துல இருந்து வருகிற ஒரு ஆள் தாவிது எப்படி வந்து இவரோட பழக்கமாகிறான் என்றெல்லாம் நமக்கு தெரியும் கோலியத்தை வீழ்த்தி அதன் மூலமாக தாவிது வந்து அப்படி ஃபேமஸ் ஆகி அப்படி சவுல் கிண்டோடைய சாய் வந்து வர்றாரு ஸோ இந்த நேரத்துல வந்து பார்க்கும் பொழுது வந்து இந்த யோனத்தான் சவுலுடைய குமாரனாக இந்த யோனத்தான் தாவிது மீது அவ்வளவு அன்பு வைக்கிறான் தாவிது அவன் மீது அவ்வளவு அன்பு வைக்கிறார் தன்னுடைய உயிரை போல சிநேகித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இருக்குது இந்த மூன்று வசனங்களை வாசிச்சோம் இல்லைங்களா எவ்வளவு எழுதப்பட்டிருப்பாங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது இந்த அன்புக்கு பேர் வந்து சிலையு லவ்ன்ட்டு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து ஆனா இந்த சிலையு லவ் வந்து நிரந்தரமான அன்பு இல்லை என்னெல்லாம் வந்து தாவிஸ் வந்து ஆஹ் நேசிச்சாரு அந்த நேசத்தின் விளைவாக கடைசியில வந்து அவருடைய மகன் ஒரு முடவனாக இருந்த மகன் மவிபசே மவிபசேத் என்கிறதான ஒரு பிள்ளை யாருக்கு யோனத்தான் யோனத்தான் மறைந்த விற்பாடு அந்த யோனத்தானுடைய பிள்ளையாக மவிபுஷத்தை வந்து அஹ் எடுத்து பராமரிப்பதற்கு ஆள் இல்லை ஆனா தன்னுடைய நண்பனாகிய அந்த யோனத்தானுக்கு இவன் கொடுத்திருந்த அந்த உடன்படிக்கை ரெண்டு பேரும் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளுகிறார்கள் அந்த உடன்படிக்கையின் விளைவாக அந்த வைத்த நேசத்தின் விளைவாக அந்த சந்ததியை வந்து காப்பாற்றுகிறார் தாவிது அப்படி எல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு வந்து அடையாளங்களை வந்து இப்படி சொல்லலாம் ஆனா இப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லயும் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒன்னா நாம வந்து இந்த உலக வட்டாரங்கள் நம்ம பார்க்கும் பொழுது கூட கத்த பார்க்கும் பொழுது கூட என்ன வந்து இது தோன்றுகிறது என்றால் இன்றைக்கு நட்புகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து பண பிரச்சனைகள் வந்து அந்த நட்பு என்ன செய்கிறது அடியோட வந்து வெட்டி சாய்த்து விடுகிறது பாருங்க பல வருஷங்களாக வந்து நட்போடு நட்போடு இருப்பாங்க இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் என்று சொல்லி இருப்பார்கள் பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணுலாம் கூட எடுத்துக்குவாங்க அவ்வளோ நட்பா கூட இருப்பாங்க ஆனா சில கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு சின்ன ஒரு பணம் என்ன செய்யும் அந்த நட்பு வந்து அவங்களை முடிச்சு முறிச்சு போட்டுடும் ஆமா கடன் வந்து அன்பை வந்து முறிச்சு போட்டுருது ஒரு சின்ன காரியம் சின்ன காரியம் வந்து என்ன செய்யறது வந்து அன்பை வந்து முறிச்சு போட்டுருது அந்த சிலை உள்ள கூட இந்த உலகத்துல காணப்படக்கூடிய இந்த சிலை உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு அன்பான ஒரு ஒரு நல்ல தனமான ஒரு லவ் இந்த பிழையு அன்பு பிழையு அன்புன்றது வந்து ஆஹ் அப்ப அதே போலதான் வந்து நான் நினைக்கிற வந்து இந்த சிலை உலகுக்கு இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல போனாக்கா எப்படி இந்த பணம் வந்து சிலை உலகம் பிரிச்சுட்டு போச்சுன்றதுக்கு வந்து சிறந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல பாக்கலாம் யாரு அப்படின்னாக்கா வந்து இந்த யூதாஸ் காரியம் நீங்க பாருங்க வந்து ஏசு கிறிஸ்து பனிரெண்டு சீடர்களை வந்து தெரிந்தெடுத்தாரு ஏசு கிறிஸ்து தெரிந்தெடுக்கிறாருனாக்கா அவர் எப்படிப்பட்ட ஆள்கள் எல்லாம் தெரிந்தெடுப்பார் சும்மான ஒருத்தனை வந்து தெரிந்தெடுக்க மாட்டார் ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து மனுஷிகத்துல வந்த பொழுது அவர் நூறு சதவீதம் மனுஷனாக நூறு சதவீதம் கடவுளாக வந்து ஆண்டவர் என்று இருந்தார் அப்படி இருந்த தேவன் தனக்கு பனிரெண்டு சீசர்களை தெரிந்து கொள்ளுகிறார் அந்த பனிரெண்டு பேர் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஆட்கள்ன்றது வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் இவன் யூதாஸ் காரியத்து சாதாரண ஆள் கிடையாது அவன் நல்லா வந்து ஒரு ஞானவான் நல்லா இது இது கர்த்தோட வந்து அவனுக்கு இந்த பிழை வந்து இருந்தது எது வரைக்கும் இருந்தது எப் இப்போ வந்து அந்த பண ஆசை என்கிறதான அந்த சாத்தானை வந்து அவன் அனுமதித்தானோ அன்னைக்கு தான் வந்து அவனுக்கு வந்து அது கடைசியாக இருந்தது அந்த பிள்ளை உள்ள ஆண்டரோட வந்து அது வரைக்கும் ஆண்டரோட அவன் நல்லா தான் இருக்கிறான் கடைசியில என்ன என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க இந்த பண ஆசையின் மூலமாக சாத்தான் யூதாஸ் காரியத்தை அன்றைக்கு வஞ்சித்து அந்த பிள்ளையோ லவ் கத்தருக்கு அவனுக்கு இருந்த இந்த பிள்ளையோ லவ் நஷ்டப்பட்டு போகும்படியாக பாருங்க தேவனுக்கு இடையே இருந்த அந்த பிழையுள்ளவே வந்து ஒன்றுமில்லாமல் போகும்படியாக சாத்தான் வந்து அங்கே அந்த யூதாஸ் காரியத்தை அவன் பகடையா பயன்படுத்துறான் யூதாஸ் காரியத்தை சாத்தானுக்கு இடம் கொடுக்குறான் ஏன் அங்கே பணத்தாசை 
அவனால ஒண்ணு கட்டுப்படுத்த முடியல அங்க பாவங்களை அவன் வந்து செய்யறதுக்கு வந்து ஒப்பு கொடுக்குறான் அங்கே சாத்தா அவனுக்குள்ளால வந்து போய் பலவிதமான காரியங்களை செய்து அவனுடைய வாழ்க்கையை அவன் வந்து இழந்து போயிடுறான் இம்மைகளையும் சரி மருமைகளையும் சரி நம்ம பாக்குறோம் அப்போ ஆண்டவரோடு கூட இருந்த அந்த நேசத்தையே அந்த ஒரு பணம் என்கிறதான சாத்தான் அங்கே பிரித்து போடுகிறது இதே தான் இன்றைக்கு வந்து எல்லாருடைய மற்ற நம்ம பார்க்கக்கூடிய நட்பு வழியிலும் ஏற்படுகிறது எத்தனை பிழையோ உள்ள எத்தனை பிழையோ அன்புகள் இன்றைக்கு வந்து முறிந்து போகிறது பணத்தினால முறிந்து போகிறது பாருங்க பண பிரச்சனைகளாலும் முறிந்து போகிறது எப்படி நாமத்துக்கு மை உண்டாவதாக அடுத்த ஒரு லவ் பற்றி நான் வந்து பார்ப்போம் என்ன லவ் அப்படின்னாக்க வந்து இது கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு எல்லா இந்த முக்கியமாக இளைஞர்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு லவ் இதுக்கு வந்து எரோஸ் லவ் அப்படின்ற சொல்ற பேர் வந்து ஸ்பெல்லிங் என்ன அப்படின்னாக்க இஆர்ஓஎஸ் இஆர்ஓஎஸ் அது ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து எரோஸ் லவ் அப்படின்ட்டு வந்து ப்ரொனன்ஸ் பண்றாங்க ஸோ இந்த எரோஸ் லவ்ல வந்து என்ன அப்படின்னாக்க இந்த கிரீக் வார்த்தையாக எரோஸ் என்ன மீனிங் அப்படின்னாக்க இது வந்து ஒரு ரொமான்டிக் லவ் சென்சுவல் லவ் ரொமான்டிக் லவ் ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு இடையில வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு 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 பாடிலி அட்ராக்ஷன்ஸ் ஒரு ரொமான்டிக் அட்ராக்ஷன் அது வந்து அது நம்ம ஊர்ல வந்து இந்த காதல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது அதுதான் இந்த எரோஸ் லவ் அப்படின்றது வந்து நம்ம அந்த வார்த்தையை கேட்டு கேட்டு அதுக்கு அதுக்கு உண்டான ரியல் மீனிங்கே நம்ம ஊர்ல வந்து அழிச்சு போயிட்டாங்க அதனால இப்ப அந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து கெட்ட வார்த்தையா தோன்றது நமக்கு எல்லாம் வந்து ஆனா உண்மையா நீங்க வேலை திரும்பி பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த எரோஸ் லவ் வந்து அது ஒரு நல்ல அன்பு அது வந்து தேவை இப்போ ஆதி ஆகமம் ஒன்று இருபத்தி எட்டு ஆதி ஆகம் ஒன்று இருபத்தி எட்டு வாசிக்கிறனே பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகையத்த பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாறுகிற சகல ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் ஸோ முதல் முதல் ஆவா ஆதாம் எவ்வளவெல்லாம் வந்து படைச்சு ஆண்டவர் வந்து எப்படி ஆசிரியார் பழகி பெருகிறீர்கள் அப்படின்றார் இந்த கமன்மெண்ட் ஆண்டவர் கொடுக்குற இந்த கற்றலை கொடுக்குற கமன்மெண்ட் வந்து பழகி பெருகுதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இந்த ரொமான்டிக் லவ் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இல்லை அப்படின்னாக்க வந்து ஆண்டவருடைய இந்த கமன்மெண்ட் நம்மளால செய்ய முடியாது பிரியமானவர்களே இந்த அன்பு ஒருத்தர் வரல ஒரு பொண்ணுக்கு வரல அப்படின்னாக்கா அங்கே ப்ராப்ளம் மெடிக்கலா ப்ராப்ளம் டாக்டர் எடுத்துதான் போகணும் இன்டெக்னாலஜிஸ்ட போகணும் ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் எடுக்கணும் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் ஸோ இது ஒரு ஆண் பெண் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய முக்கியமா சொல்லப்போனா ஒரு கணவன் மனைவிக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த எரோஸ் லவ் இது ரொம்ப முக்கியமான லவ் இந்த லவ் ஒரு கணவன் மனைவிக்கு இடையில இருக்கிறதுனாலதான் என்னதான் கொஞ்சம் சண்டை வந்தாலும் சச்சரவு வந்தாலும் இந்த இந்த ரொமான்டிக் அட்ராக்ஷன் இந்த செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் கணவனுக்கு மனைவிக்கு இடையில இருக்கிறதுனால இந்த குடும்பங்கள் வந்து ஓரளவு அப்படி ஓடிட்டு இருக்குது ஆனா இது கொஞ்சம் என்ன செய்ய முடியாது நிரந்தரமான ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு டைட்டான ஒரு அன்பு கிடையாது இது இது என்னைக்கு வந்து பிண்டு பிஞ்சுக்கிட்டு போயிடும் அப்படியே பிண்டு ஓடி போயிடும் பிரிஞ்சு ஓடி போயிடும் இந்த எரோஸ் லவ் ஈஸியா இந்த எரோஸ் லவ் வந்து நம்ம தப்பா நம்ம நினைக்கக்கூடாது இது நல்ல ஒரு லவ் தான் ஒரு நல்ல லவ் தான் ஆனா இந்த எரோஸ் லவ் என்ன பண்றது எரோஸ் லவ் வந்து தப்பா போறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது எப்படி தப்பா போறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க எரோஸ் லவ் வந்து ஜட்ஜஸ் பதினாறு நாலு எட்ட எடுத்து யாராச்சும் வாசி பாருங்களே நியாயாதிபதிகள் நியாயாதிபதிகள் பதினாறு நான்கு எட்டு யாராச்சும் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் நான்காவது வருஷம் அதற்கு பின்பு அவன் சோரேக் ஆற்றங்கரையில் இருக்கிற திலிலால் என்னும் பேருள்ள ஒரு ஸ்திரீயோட ஸ்னேகமாய் இருந்தான் எட்டு வரைக்கும் வாசிக்கும் அவளிடத்திற்கு பலிஸ்தரின் அதிபதிகள் போய் நீ அவனை நயம் பண்ணி அவனுடைய மகாபலம் எதினாலே உண்டாயிருக்கிறது என்றும் நாங்கள் அவனை கட்டி சிறுமைப்படுத்துகிறதற்கு எதினாலே அவனை மேற்கொள்ளலாம் என்றும் அறிந்து கொள் 
அப்பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆயிரத்தி நூறு வெள்ளிக்காசு உனக்கு கொடுப்போம் என்றார்கள் அப்படியே தெளிலால் சிம்சோனை பார்த்து உன் மகாபலம் எதினாலே உண்டாயிருக்கிறது உன்னை சிறுமைப்படுத்த உன்னை எதினாலே கட்டலாம் என்று நீ எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றாள் அதற்கு சிம்சோன் உள்ளராத பச்சையான ஏழு அகனி நாற்கயிறுகளினாலே என்னை கட்டினால் நான் பலச்சயமாகி மற்ற மனுஷனை போல் ஆவேன் என்றான் அப்பொழுது அவள் அவனை பார்த்து உன் இருதயம் என்னோடு இராதிருக்க உன்னை சிநேகிக்கிறேன் என்று நீ எப்படி சொல்லுகிறாய் நீ இந்த மூன்று விசையும் என்னை பரிகாசம் பண்ணினாய் அல்லவா உன்னுடைய மகாபலம் எதனாலே உண்டாயிருக்கிறது என்று எனக்கு சொல்லாமற் போனாயே என்று சொல்லி அதாவது இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் சிம்சன் உடைய சம்பவங்களை வந்து பார்க்கிறோம் சிம்சன் வந்து ஏற்கனவே திருமணமான ஒரு மனுஷன் திருமணத்துல வந்து பிரச்சனைகள் மனைவி வந்து வேற ஒருவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறாள் இவன் திருப்பி வந்து அவனுக்கு வந்து எரோஸ்ல வந்து எங்க வருது தவறான இடத்துல வருகிறது அதாவது வந்து எரோஸ்ல இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்தா கல்யாணம் பண்ணிக்க போற ஆண் பெண் மத்தியில வந்து அந்த எரோசில இருக்கிறது வந்து பரிசுத்தமானது ஆண்டவரால் ஆசிரிக்கப்பட்டது கல்யாணம் பண்ணின ஆண் பெண் கணவன் மனைவிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடியது பரிசுத்தமானது கத்தரால் ஆசிரிக்கப்பட்டது ஓகே ஆனா இந்த எரோசில வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஈஸிய பிரேக் ஆகி போயிடும் வேற விதத்துல வந்து பெர்வெட் ஆகி டைவெர்ட் ஆகி வந்து போயிடும் அப்படிதான் இந்த சம்பவத்துல வந்து நம்ம நம்ம பாக்குறோம் இவன் லவ் போய் வந்து அன்பு போய் தேவையில்லாத இடத்துல ஆண்டு சொல்லாத இடத்துல அந்த அன்பை வந்து தேடி போகிறான் நாடி போகிறான் அதனால அவன் வந்து என்ன செய்ய வேண்டியது கான்சிக்வன்சஸ் அடைய வேண்டி இருக்குது அந்த லவ் இந்த எரோஸ் லவ் ஈஸியா என்ன செய்யும் லஸ்டா மாறும் எரோஸ் லவ் அதோட நிலையில இருக்கும் பொழுது அது பாவம் அல்ல ஆனா எரோஸ் லவ் போய் தேடக்கூடாத இடத்துல போய் ஒரு மனுஷனோ மனுஷியோ தேடுனா அது அவங்களுக்கு இச்சையின் பாவத்தை கொண்டு வரும் அதைத்தான் இந்த இடத்துல சிம்சோன் அந்த சாம்சன் சிம்சனுடைய வாழ்க்கையை நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் அவன் என்ன செய்யறான் அங்கே தேவையில்லாத தெளிலால் என்கிறதான அந்த வெளிஸ்தே பெண்டுகிட்ட போய் மூன்று விசா அவன் வந்து போட்டு அழகழிக்கிறா கடைசியை சொல்றா ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல மாட்டேங்கிற நீ என்ன ரகசியத்தை சொல்லாம நீ என்ன சிநேகிக்கிற சிநேகிக்கிறேன்னு சொல்றியே அதை போயிட்டு நான் எப்படி நம்புறேன் சொல்லிட்டு ரொம்ப அவ்வளவு அவனை வந்து நேக் பண்றா கடைசியில இவன் வந்து அந்த சீக்கிரத்தை சொல்ல வேண்டியது ஆகிப்பொழுது அவனுடைய அந்த அந்த ரகசியத்தை சொல்றான் எதனால தன்னுடைய பலம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில இந்த லஸ்ட்னால இந்த எரோஸ் லவ வேறு இடத்துல போய் தேடுனதுனால அந்த லஸ்ட்ன்ற அந்த பாவத்துல அவன் விழுந்து அதனுடைய பின் விளைவுகளை அவன் சந்திக்கிறான் கான்சிக்வன்சஸ் அடைகிறான் கடைசியில் அவனுடைய கதை எப்படி முடிந்தது என்று நமக்கு நண்பன் நன்றாகவே தெரியும் அவனுடைய கண்கள் பிடுங்கப்பட்டவனாக அவன் சிறைச்சாலையிலே இருக்கிறான் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறான் அப்படி விட்டதான சூழ்நிலை எல்லாம் இருக்குது கடைசியில் அவனை கொண்டு வந்து கேள்வி பொருளாக வந்து புழு மண்டபத்தில் வைக்கிறாங்க அரசனுடைய மண்டபத்தில் வைக்கிறாங்க அப்போ அவன் ஆண்டவரை வேண்டிக் கொள்கிறான் அங்கே அந்த தூங்களை பிடித்து இழுத்து போடுறான் அவங்களோட இருந்த பார்க்கல அத அந்த இழுத்து போட்டதெல்லாம் அவங்களோட சேர்ந்து மடிஞ்சு போகணும்னு ஜோம் பண்றான் அப்படி எல்லாத்தோட சேர்ந்து மறிச்சு போயிடுறான் கடைசியில தாகும் பொழுது அந்த பிடித்தன அழிச்சது ஏராளமாக இருக்கிறது சோ அப்படின்னு வந்து அவனோட கதை வந்து ரொம்ப சோகத்துல வந்து முடிகிறது அதுக்கு காரணம் அவன் அந்த எரோஸ் லவ்வ அந்த ரொமான்டிக் லவ்வ கர்த்தருக்கு சித்தம் இல்லாத இடத்துல அவன் வந்து போய் தேடுகிறான் இன்றைக்கு இந்த ரொமான்டிக் லவ் இந்த சென்சுவல் லவ் இருக்கிறது வந்து பரிசுத்தமானது தான் ஆனா இத இந்த லவ் கர்த்தோட சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து நாம் செல்ல வேண்டும் கர்த்தோட சித்தத்துக்கு இந்த லவ் வந்து ஒப்பு கொடுக்கல அப்படின்னாக்க இது ஈஸியா லஸ்ட்ன்ற ஒரு பதத்துல போய் முடிஞ்சிடும் லஸ்ட்ன்ற ஒரு காரியத்துல முடிஞ்சு அது பாவமாக மாறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து உண்டு ஆகினால இந்த மூன்றாவதாய் பார்த்த இந்த எரோஸ் லவ் வந்து ஒரு நிலையற்ற ஒரு லவ் தான் ஸோ மூன்று லவ்ல பார்த்த ஒரு ஃபேமிலி லவ் ஸ்டோர்ஜி லவ் அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா குளறுபடிகளை வந்து பார்த்தோம் அடுத்து வந்து சிலையும் லவ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆழங்களை பார்த்தோம் அது எப்படி கெட்டு போகும் 
எப்படி பணங்கள் எல்லாம் வந்து ஈஸி அந்த கிளையோ அன்பையும் வந்து முறிச்சு போடுன்றத பார்த்தோம் அடுத்து ஆண் பெண் இவங்களுடைய இவர்கள் மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த எரோஸ் லவ் எரோஸ் லவ் வந்து எப்படி அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அடுத்து இந்த மூன்று லவ் வந்து உலகத்தில் காணப்படக்கூடிய இந்த மூன்று லவ் ஸ்டோரேஜ் இந்த ஸ்டார்ஜி லவ் பிளையு லவ் எரோஸ் லவ் இந்த மூன்று அன்புகள் வந்து நிலையேற்றதாகத்தான் இருக்குது ஈஸியாக பிரேக் ஆகிடும் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் கண்டிஷனாக இருக்குது ஏகப்பட்ட குறைபடிகளை பார்த்தோம் ஆனால் நாலாவது ஒரு அன்பை பற்றி வந்து பைபிள் வந்து சொல்லுது அந்த பேர் வந்து அகாபே லவ் அகாபே லவ் ஏஜிஏபிஇ அகாபே ஸோ இந்த அகாபே லவ் அப்படின்றது வந்து கடவுளுடைய ஒரு உன்னதமான அளவிட முடியாத அந்த அன்புக்கு பேர் தான் அகாபே லவ் இந்த லவ்வை வந்து எந்த விதத்திலும் கம்பேர் பண்ண முடியாது இந்த லவ்வுக்கு வந்து சுயத்தன்மை இருக்காது இந்த லவ்வுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னாக்க வந்து தன்னை அர்ப்பணிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டு இந்த ஸ்டார்ஜி லவ் மாதிரி வந்து என்னுடைய திட்டத்துக்கு சித்தத்துக்கு நீ கீழ்படிச்சுன்னா உன் மேல அன்பு செலுத்துன்னு சொல்லிட்டு பெற்றோர்கள் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இல்லை இந்த லவ் வந்து அன்கண்டிஷனல் லவ் அதே போல வந்து சோஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு லவ் இது வந்து இது வந்து ஆண்டவரை வந்து நம்மளை சோஸ் பண்ணி நம்ம வந்து தெரிந்து கொண்டு சிநேகிக்கூடிய ஒரு லவ் இது வந்து ஒரு தேவ் அன்பு டிவைன் லவ் இந்த அகாபே லவ் ஸோ இந்த அகாபே லவ் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க சில வசனங்களை நம்ம வந்து வாசிக்கணும் இந்த வேதத்தை நம்ம வாசிக்க வாசிக்க நமக்கு நன்றாய் புலப்படும் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக வந்து எப்படி வந்தார் எப்படி அவர் கொடுக்கப்பட்டார் எப்படி நமக்கு அவர் இவாக வந்தார் அந்த லகாபே லவ் பார்த்தீங்கன்னாக்க கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து அது மறைந்திருக்கிறது நாம் வாசிப்போம் சீக்கிரமாக ஒன்று யோவா நான்காவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்களை நம் சீக்கிரமாக எடுத்து வாசிப்போம் ஒன்று யோவான் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனம் அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனாலே நாம் பிழைக்கும்படிக்கு தேவன் அவரை இவ்வுலகத்திலே அனுப்பினதினால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது திருப்பி கொஞ்சம் நிறுத்தி வாசிக்கிறீங்களா ஒவ்வொரு வரியும் வந்து வாசிங்க நம்ம அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் அன்பு இல் அன்பு இல்லாதவன் தேவனை அறியான் அப்படின்னு இருக்கு வந்து அன்பு இல்ல அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய இருதயத்துல அன்பு இல்ல அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம்னாக்க அன்புக்கு இடம் கொடுக்கல அன்பு பற்றி கரிசனை இல்ல நமக்கு அப்படின்னாக்க நம்ம தேவனை அறிஞ்சிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னாக்க காட் இஸ் லவ் தேவன் அன்பாக தான் இருக்கிறார் அப்ப ஒருத்தன் தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இன்னைக்கு நம்ம நினைக்கிறோம் ஐயோ ஆண்டவரோட கிட்டி சேரணும் ஆண்டவரோடு கூட நடக்கணும் அப்படின்னாக்க வந்து முதல்ல முதல் முதலாக நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னாக்க வந்து அந்த அன்பு நம்மளுடைய இருதயத்துல வந்து இருக்கணும் எந்த அன்பு இந்த அகாபே அன்பு நான் முன்னாடி பார்த்தமே அந்த ஸ்டார்ஜி லவ் சிலையு லவ் எரோஸ் லவ் இந்த மூன்று லவ் ஸ்டார்ஜி அன்பு சிலையு அன்பு எரோஸ் அன்பு இந்த மூன்று அன்பு வந்து அங்க தேவனிடத்துல வந்து செல்லுபடியாகாது தேவன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியம் என்ன அகாபி அன்பு ஏன்னா அவர் அந்த அகாபி அன்பு வந்து கொடுத்துக்கிறாரு அவர் தான் அந்த அகாபி அன்பாகவே இருக்கிறார் அதைத்தான் இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கிறார் தொடர்ந்து வாசிக்கும் பிரதர் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் பாரம் பிரதர் ஒன்று யோவான் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பது அவசனம் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனாலே நாம் பிழைக்கும்படிக்கு தேவன் அவரை இவ்வுலகத்தில் அனுப்பினதினால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது ஓகே சோ தேவன் நம்மேல் அன்பு வைத்ததுனால தான் நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவ இந்த உலகத்துல வந்து நமக்காக அவர் அனுப்பினார் காணிக்கையாக்கினார் இதை இன்னும் விளக்கணும் அப்படின்னாக்கா வந்து எல்லாத்துக்கும் மனப்பாடமா தெரிஞ்ச வசனம் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் யோவான் மூன்று பதினாறு வாசிக்கிறேன் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவன் அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் 
தந்திரில்லி அப்படின்னாக்கா வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல வந்து ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும் ஏசு கிறிஸ்து வந்து எதற்காக அனுப்பப்பட்டார் பாவத்திற்காக மறிக்கும்படியாக அனுப்பப்பட்டார் ஏசு கிறிஸ்து மாத்திரம் அனுப்பப்பட்டு பாவத்திற்கு மறிக்கணும் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் பண்ண பாவத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணுன்றது தெரியாதபடிக்கு நம்ம திக்கு முக்காடிட்டு இருந்திருப்போம் ஸோ மனுஷன் வந்து தேவ உறவை இழந்த பொழுது மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையே மிக பெரிய ஒரு பிளவு ஒரு பிரிவு உண்டாயிற்று அந்த கேசம் சொல்லுவாங்க அந்த கேசத்தை ஃபில் பண்றதுக்கு பாவத்தினால் விளைந்ததான அந்த ஒரு பெரிய கேப்ப ஒரு பெரிய ஒரு பள்ளத்தாக்கை வந்து சீர்படுத்துவதற்கு யாராலும் முடியல கடைசியில கத்தரா கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து அவரே வந்து வரும்படியாக ஆயிற்று தேவனிட தேவனிட தேவனுடைய அந்த உறவை வந்து நம்முடைய பாவத்தினால் நாம் கெடுத்து போட்ட பொழுது அதை சீர் பண்ணுவதற்கு நமக்கு வழி தெரியாதபடிக்கு திக்கு முக்காடி கொண்டிருந்த அந்த நேரத்துல தான் ஆண்டவர் நமக்காக வந்து என்ன செய்யறாரு கடந்து வருகிறார் ஒரு சாக்ரிஃபைஸாக கடந்து வருகிறார் நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பாவத்துக்காக செலுவிலை மறித்து அந்த ரத்தத்தை சேர்ந்து இன்னைக்கு யார் வந்து இன்னைக்கு உங்களை நீ கேட்டு பாருங்களே உனக்கு உங்களுக்காக உங்க வீட்டுல யாராச்சும் இன்னைக்கு சாவாங்களான்னு கேட்டு பாருங்க எல்லாத்துக்கும் வாழ்றதுக்கு தான் ஆசையா இருக்குது யாருக்கு சாகிறதுக்கு ஆசை இல்லை உங்களுக்காக வந்து உங்களை பெத்த அப்பா அம்மா கூட சாக மாட்டாங்க அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தா கூட நான் நினைக்கிறேன் இல்ல உங்க மனைவி எவ்வளவுதான் நீங்க நேசிச்ச அன்பே ஆறுவீரே அப்படி நீங்க போற்றி எழுதுனா கூட கவிதை எழுதுனா கூட கண்டிப்பா அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நடக்காது இல்ல நீங்க உங்க பிள்ளைகள் மேல எவ்வளவு அன்பு பாசம் வச்சிருந்தாலும் உங்க உயிரை வந்து பணை வைக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி ஏன்னா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை நான் எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய நம்ம ஏசு கிறிஸ்து வந்தாரு அடி அடிச்சாங்க அவரை கொண்டாங்க சிலுவில மறித்தார் ரத்த சிந்தினார் அதை நம்ம வந்து சரியா உணர்றது இல்லை இன்னைக்கு நீங்க கேட்டு பாருங்க உங்க ஃபேமிலியில உங்களுக்காக யாராச்சும் ஒருத்த சாதனைக்கு ரெடியா இருக்காங்களா யாராலும் முடியாது ஆனா உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் நம்முடைய இடத்தில் நம்முடைய பாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு நமக்காக சாகும்படியாகவே ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து பிறந்தார் இது எவ்வளவு பெரிய வந்து ஒரு காரியம் இதை கொஞ்சம் தியானிச்சாதான் இதனுடைய அன்பு என்னன்னே வழங்கும் இல்லைனாக்க நமக்கு என்னன்னே விளங்காது இதுதான் அந்த அகாப்பிய அன்பு நல்ல மேய்பன் தன்னுடைய ஆடுகளுக்காக தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் தந்தை தானே அங்க வந்து எழுதி வச்சுக்கிறார் இயேசுவை போல ஒரு நல்ல மேய்பன் வந்து இல்லை இருக்கக்கூடிய பாஸ்டர்கள் பிரசங்கிமார்கள் எல்லாமே வந்து மேய்ப்பர்கள் நல்ல மேய்ப்பர்கள்லாம் சொல்ல முடியாது நம்ம மனிதர்கள் வந்து யாரும் வந்து இந்த நல்ல அதாவது நல்ல பெர்ஃபெக்டா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்கள்லாம் யாரும் கிடையாது இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம்தான் ஒரு நல்ல மேய்ப்பர் அவர் தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தார் யோசனை பண்ணி பாருங்க நமக்காக சாகிறதுக்கு வந்து ஒரு பயலும் கிடையாது யாரும் கிடையாது நீங்களே வந்து யாருக்கும் நீங்க சாகிறதுக்கு தயாரா இல்லை அதே போல நான் அப்படித்தான் எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்குது வாழ்றதுக்கு ஆசையா இருக்குது அப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்துல சுயநலமான இந்த உலகத்துல இன்னொருத்தனுக்காக அந்த இன்னொருத்தன் நீங்களும் நானும் பிறக்க போகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அவர்களுக்காக பிறந்தவர்களுக்காக எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமா அவருடைய பாவத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு சிலுவையில மறிக்கிறதுக்காகவே தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த உலகத்துல மனுஷ் மனுஷ குமாரனாக பிறந்தார் அப்படின்னாக்க அதை எந்த வார்த்தைகளாம் வர்ணிக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல இந்த இடத்துல அகாப்பே லவ்னு போட்டுட்டாங்க அந்த அன்புக்கு வந்து தமிழ்ல உண்மையிலேயே வந்து வார்த்தைகள் வந்து கம்மி உன்னதமான அன்புன்னு சொல்லலாம் உயரிய அன்புன்னு சொல்லலாம் மேன்மையான அன்புன்னு சொல்லலாம் தேவ அன்புன்னு சொல்லலாம் அப்புறம் வேற என்னன்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் சொன்னாலுமே ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில மறிச்ச அந்த அன்புக்கு வந்து இந்த வார்த்தைகள்லாம் என்ன செய்யுது ஈடாகாது பெரியமானவர்களே இவ்வளவுதான் நம்மளால விளக்க முடியும் 
வேற வா எனக்கு தமிழ்ல வேற வார்த்தைகள் தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனாக்க தயவு செய்து சொல்லுங்க வேற ஏதாச்சும் வார்த்தைகள் இருக்கான்னு கிரீக்ல வந்து கிரேக்க வார்த்தையில வந்து அகாப்பே அப்படின்னு வந்து எழுதிக்கிறாங்க இது இம்மஷரபிள் இன்கம்பரபிள் ஒரு செல்ஃப்லெஸ் சாக்ரிஃபிஷியல் லவ் வந்து ஆண்டவர் வந்து எழுதி வச்சுக்கிறார் இந்த லவ்ல வந்து ஒரு கண்டிஷன் அட்டாச்சு இல்லைங்க ஒரு கண்டிஷன் அட்டாச்சு இல்லை அதுதான் இங்க சொல்றது ஆண்டவர் எவன் விசுவாசிக்கிறானோ அவன் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வான் ஏன் அப்படின்னு தான் ஆண்டவர் சொல்ற நீ விசுவாசி போதும் அதுக்கு இன்னைக்கு அடிச்சுக்கிட்டு சாகுறான் ஏசு கிருத்த விசுவாசிதான் அவன் பாவம் போகும் உனக்காக தன்னோட அன்பே சிறுவையில கொடுத்தாரு அப்படின்னாக்க அதுக்கு ஏகப்பட்ட பெர்சிக்யூஷன் பாருங்க இன்னைக்கு இத புரிஞ்சு கொள்ள முடியல மக்கள் வந்து அவ்வளவு டார்க்னஸ் பாதுகாங்க ஏன் இந்த அன்ப புரிஞ்சுக்க முடியல ஏன் இன்னைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ரட்சிப்பு வந்து மக்களுக்கு வரமாட்டேங்குது அப்படின்னாக்க இன்றைக்கு அன்பை வந்து உணராதபடிக்கு மக்கள் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு புரியலதான் நான் நிறைய தடவை வந்து அழுவேன் ஆண்டவர்கிட்ட இவனுக்கு எல்லாம் போய் சுவிசேஷத்தை சொல்றேனே கேட்கவே மாட்டேங்குதானே கே கேட்க இப்படி எவ்வளவு தூரம் சொல்றது ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படின்னாக்க மனுஷனுக்கு வந்து அந்த அன்பு இல்லை ஏன்னா தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் ஒருத்த கடவுளை அறியணும் அப்படின்னாக்க அன்பின் வழியாகத்தான் அறிய முடியும் யோசனை பண்ணி பாருங்க நீங்கள் நான் ரசிக்கப்படும் பொழுது வந்து அந்த உள்ள எப்படி அன்னைக்கு பொங்குச்சு யோசனை பண்ணி பாருங்க அவர் மேல அந்த அன்பு வரல அப்படின்னாக்க பாவங்கள் அறிக்கிட்டு இருப்போமா அண்டவரே எனக்காக மறைத்தீரேன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு அழுது புலம்பி இருந்திருப்போம் எதுனால அந்த அழுக வந்துச்சு உங்களுக்கு எனக்கு அன்னைக்கு பரிசுத்தாவினர் அந்த அன்பை நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படி அந்த அன்பின் திரைய அப்படி அப்படி விலகி காண்பிக்கிறார் அந்த திரைய விலைக்கு அன்பு இதுதான் அப்படின்ட்டு நமக்கு வந்து காட்டணுனால இன்னைக்கு நீங்கள் நானும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே கத்தருக்கு நம்ம வந்து மகிமை சொல்லுவோம் இது ஒரு உன்னதமான ஒரு அன்பு ஆமே கத்தரை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு தேவனாகி ஆண்டு ஒரு கண்ணால பார்க்க முடியாத கடவுள் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக ஏசு கிறிஸ்து மரணத்தின் மூலமாக அவர் நம் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அகாப்பில் அவர் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுகிறார் சொல்றார் இன்னைக்கு இந்த அன்பு இருந்தா தான் என்ன செய்ய முடியும் இந்த ஸ்டார்ஜ் லவ் ஃபேமிலியில வந்து செலுத்தோங்கும் இந்த அன்பு எந்த அன்புனாக்க அகாப்பி அன்பு இந்த அகாப்பி அன்பு தேவருடைய அன்பு அந்த ஸ்டார்ஜ் லவ்குள்ளால வந்து கடந்து செல்ல வேண்டும் it has to radiate through the star gel it has to radiate through the fly or love it has to radiate through the eros love so the agape anbu inaki nammude kudumbathil irukkudiya and the star gel love star gel anbu kulala ad kadandu sella vendum appa tha ange and the kudumba odayada padiki adu in the agape love nala kattapettirukku சோ இந்த மூன்று அன்புக்குமே நான்காவது அன்பாக இந்த அகாப்பு அன்பு என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு பாலமாக இருக்கத்தக்கதாக இந்த அகாப்பு அன்புக்கு இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இது வரத்தக்கதாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஸ்டார்ஜி லவ்ல வந்து அகாப்பே லவ் வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் அமையணும் அங்கே பிள்ளையோ லவ்ல வந்து அகாப்பே அன்பு வந்து ஒரு ஒரு பிரிட்ஜா வந்து அமையணும் ஒரு பாலமாக அமையணும் அந்த யூரோஸ் லவ்ல வந்து அகாப்பை லவ் வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் அமையணும் யூரோஸ் லவ் சொல்லும் பொழுது ஆரம்பத்துல எங்கா இருக்கும் போது மனைவி அழகா இருப்பா அப்புறம் போக போக வந்து அழகு கம்மி ஆகும் வயசு போயிடும் அப்ப என்ன ஆகும் அந்த யூரோஸ் லவ் இருந்து புரோஷனம் இருக்காது உன் மனைவிய பாக்குற போல நீ பக்கத்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அல்லது ரோட்ல போறல வந்து எங்கா இருக்கிறது வந்து பார்க்கதான் தோணும் அதுதான் யூரோஸ் லவ் அவ்வளவுதான் யூரோஸ் லவ் வந்து தறி கட்டி இச்சையா போயிடும் ஆனா அதே இது அந்த ஈரோஸ் லவ்வோட அகாப்பு அன்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் மனைவி எப்படி இருந்தாலும் அவ எனக்கு மனைவி கடைசி வரைக்கும் இந்த தேவோட அன்பு அங்க போய் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் செய்யணும் அது ரேடியேட் பண்ணும்படியாக விட்டு கொடுக்கும் பொழுது அங்கே மனைவி எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் அது 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 மழை கனவு எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் வந்து என்ன செய்ய முடியும் கடைசி வரைக்கும் வர்ற வரைக்கும் சிநேகிக்க அது தோன்றும் யோவான் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஐந்து எடுத்து வாசிப்போம் நீங்கள் ஒருவழி ஒருவ சாரி நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் நான் உங்களில் அன்பாயிருந்தது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கிற புதிதான கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் 
நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாயிருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் என்றார் அன்பாக இருந்தது போல நீங்கள் ஒருவர் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் உன்னை ஒருவர் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் என்றாரு இப்ப என்ன பின்னாடி ஒருவர் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் ரெண்டு தடவை சொல்றாரு இது ஒண்ணுமே வழங்காது இது கொஞ்சம் நம்ம பாக்கலாம் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள்னாக்க என்னார் <laughs> அவர் நம்மள எப்படி அன்பா இருந்தாரு அகாப்பை அன்பு அகாப்பை அன்பா இருந்தது போல இப்ப என்ன செய்யணும் முன்னாடி நீங்க ஸ்டார் ஜி லவ்ல தான் இருந்தீங்க ஆனா இப்ப அந்த ஸ்டார் ஜி லவ் மாத்திரம் பத்தாது முன்னாடி வெறுமனை புள்ளியோ அன்பு தான் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப அது மாத்திரம் பத்தாது முன்னாடி வெறும் இரா செலவு மட்டும் தான் இருந்தது ஆனா இப்ப அது மாத்திரம் பத்தாது நான் உங்களை நேசித்தது போல அந்த அகாப்பை அன்பு உங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவரு ஒருவரிலும் வந்து இருக்கணும் உங்களில் இருக்கணும் அந்த அன்பு உங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் வந்து என்ன செய்யணும் வரணும் வெறும் ஸ்டார்ஜி மட்டும் பத்தாதுப்பா வெறும் சிலையும் மட்டும் பத்தாது ஈராஸ் மட்டும் பத்தாது என்னுடைய அந்த அகாப்பு அன்பு உங்களுடைய அந்த அன்புகளுக்குள்ளே உங்களுடைய அந்த உலக சிநேகத்துக்குள்ளே பாசத்துக்குள்ளே அது என்ன செய்யணும் நட்புக்குள்ளாக அது கடந்து போகணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் இங்க சொல்லுகிறார் பெரிய மாணவர்களை இன்றைக்கு நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ அன்புக்கு இன்றைக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்புல நீங்க நிலைச்சிருக்கும் பொழுதுதான் அந்த அகாப்பு லவ் உங்களிடத்துல இருந்தா தான் என்ன செய்ய முடியும் நீங்க என்னுடைய சீடர்கள் என்று சொல்லப்படுவீங்க என்று சொல்றார் இன்றைக்கு வந்து ஒன்றியோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நம்ம சேர்த்து வாசிப்போம் ஒன்றியோவான் மூன்று பதினாறு ஓகே அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம் நாமும் சகோதரருக்காக ஜீவனை கொடுக்க கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம் இங்க வந்து அகாப்பி அன்புனுடைய அந்த ஒரு ஹார்ட்கோர் அர்த்தத்தை வந்து ஆண்டு நமக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறார் அவர் தம்முடைய ஜீவன் நமக்கு கொடுத்ததுனாலே அன்பு என்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம் அந்த அகாப்பு அன்புனுடைய ஒரு தனித்துவமே அவர் ஜீவன் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது என்பதுதான் அதை நாம வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போ நான் என்ன செய்யணும்னாக்க நான் முன்னாடி சொன்னேன் நீங்க வீட்டுல கேட்டு பாருங்க அல்ல உங்களை சொல்லித்து பாருங்க நீங்க வந்து யாருக்காச்சும் உங்களுக்கு உயிரை கொடுப்பீங்களோ அல்ல மற்றவர்கள் யாராவது உங்களுக்கு உயிரை கொடுப்பாங்கன்னு நான் சொன்ன சும்மாலும் சொல்லல இந்த வசனத்தை எழுதப்பட்டிருக்கு பாருங்க அப்ப நாமும் சகோதரருக்காக ஜீவனை கொடுக்க கடனாளிகளாக இருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு ஜீவனை கொடுத்ததை போல என்ன செய்யணும் அப்படி அடுத்தவர்களுக்கு சகோதரர்கள்னாக்க வந்து நீங்க உங்க கூட பிறந்தவங்க தான் இல்ல இங்க சகோதரன் வந்து காமனா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சர்ச்சில இருக்கிறவங்க நமக்கு சகோதரர்கள் தான் நட்புல இருக்கிறவங்க சகோதரர்கள் தான் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க சகோதரர்கள் தான் சகோதரர்கள்னாக்க இப்ப சகோதரர் இல்லையா சகோதரர்கள் சொல்லும் போது சகோதரர்களுக்கு இது பொருந்தும் சர்ச்சில இருக்கக்கூடிய மற்ற சகோதரிகள் சகோதரிகள் தான் வீட்டுல இருக்கிறவங்க சகோதரிகள் தான் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க சகோதரிகள் தான் அவர்களிடையும் வந்து என்ன அன்பு காமிக்கணுமா இப்படிப்பட்ட ஒரு சாக்ரிபிசியல் அவ ஒரு சாக்ரிபிசியல் அர்ப்பணத்தின் அன்பை காண்பிக்க வேண்டும் அர்ப்பணத்தின் அன்பாக இந்த அகாப்பு அன்பை 
நாம் வெளிப்படுத்த தயங்கக்கூடாது அது எவ்வளவு ஒரு கடினமான யோசனை பண்ணி பாருங்க இது ரொம்ப ஹையஸ்ட் எப்படினாக்க வந்து நீ என்ன நேசிச்சுனாக்க உன் ஜீவனை கொடு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேள்வி இது யாரால் அது முடியும் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஏசு கிறிஸ்துட அந்த அகாப்பு அன்பு நம்ம கிட்ட இருந்தாதான் அப்படிப்பட்ட ஜீவனை நாம் வந்து இன்னொருத்தருக்கு தர முடியும் இது பாசிபிளா உண்மையில நம்ம பார்க்கலாம் இது எவ்வளவு பாசிபிளான்னு சொல்லிட்டு வந்து பாசிப்போம் யோவான் இருபத்தி ஒன்னு பதினஞ்சு பதினேழு யோவான் இருபத்தி ஒன்று பதினைந்து பதினேழு அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் முதல் பதினேழாவது வசனம் வரைக்கும் அவர்கள் போஜனம் பண்ணின பின்பு ஏசு சீமோன் பேதுவை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா என்றார் அதற்கு அவன் ஆம் ஆண்டவரே உண்மை நேசிக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் என்றான் அவர் என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மெய்ப்பாயாக என்றார் இரண்டாந்தரம் அவர் அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா என்றார் அதற்கு அவன் ஆம் ஆண்டவரே உண்மை நேசிக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் என்றான் அவர் என் ஆடுகளை மெய்ப்பாயாக என்றார் மூன்றாம் தரம் அவர் அவனை நோக்கி யோனாவின் குமார் நாய் எஸ் சி மோனை நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்றார் என்னை நேசிக்கிறாயா என்று அவர் மூன்றாம் தரம் தன்னை கேட்டபடி நாளே பேதுரு துக்கப்பட்டு ஆண்டவரே நீ எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர் நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் என்றான் ஏசு என் நாடுகளை மெய்ப்பாயாக என்றார் கத்தோடைய பரிசீலனத்துக்கு மிக உண்டாவதாக இந்த இடத்துல நான் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை வாசிக்கிறோம் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழுந்த பிற்பாடு வந்து மூன்றாவது முறையாக காட்சி அளிக்கிறார் அது அந்த காட்சி தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது வந்து ஸோ இங்க பார்க்கும் பொழுது வந்து ஏசு கிறிஸ்து மறித்துட்டார் அவருக்கு என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்றது வந்து இந்த சீசர்களுக்கு வந்து தெரியல இவங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து பழைய தொழில் போயிடுறாங்க முக்கியமா நம்ம சீமன் பேதூர் போயிடுறார் போயிட்டு வந்து அந்த கதையெல்லாம் அப்படி நடக்குது அப்ப ஆண்டவர் வந்து அவங்கள பாக்குறாரு மீன் இல்லாம இருக்கிறாங்க நீங்க வலைய போ இந்த பக்கமா போடுங்க வலது பக்கமா போடுங்க அப்படின்றாரு நல்ல மீன்கள் எல்லாம் கிடைக்குது அப்ப அவங்களுக்கு கறி நெருப்பு போட்டு மீன்கள் எல்லாம் வந்து அவருக்கு பொறிச்சு கொடுக்குறாங்க ஆண்டவர் அதை செய்யறாரு அப்பதான் சாப்பிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த போஜனம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து நம்ம ஆண்டவர் என்ன செய்யறாருக்க வந்து சீமன் பேதுல பார்த்து இந்த கேள்வி கேட்கிறாரு இப்ப இத நீங்க தமிழ்ல வாசிச்சீங்கனாக்க ஒன்னு நமக்கு வந்து அவ்வளவு அர்த்தம் கொள்ள முடியாது இது இது இங்கிலீஷ்ல வாசிச்சாலும் வந்து நீ நேசிக்கிறாய் நேசிக்கிறான் இது மூன்றோட கேட்ட மாதிரியும் இவ ஆமா ஆமா ஆமான்னு சொல்லிட்டு வந்து துக்கப்பட்டு சொல்ற மாதிரியும் அப்படி ஒரு பரவலா தெரியும் ஆனா இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கிரீக்க நல்லா வந்து படிச்ச ஆட்கள் வந்து நல்லா விலகி இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ் வந்து சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் போன்ற ஆஹ் ஊழியக்காரங்க வந்து இத இத வேறு விதத்துல அருமையா வந்து ஆஹ் சொல்லியிருக்கிறத நான் வந்து நான் கேட்டுக்கிறேன் வந்து அது இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துக்கிட்டா கரெக்டா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ ஆண்டவராக ஏசிக்கிறது வந்து ஆஹ் சீமன் பேதிட்ட சொல்றேன் நேசிக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் கேட்கக்கூடிய அந்த பதம் என்னன்னாக்க வந்து உனக்கிட்ட என் மேல வந்து என்ன அகாப்பிய அன்பு இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இவன் ஆண்டவரே விட்டு ஓடிவிட்டு வந்து அவர் சொன்னதெல்லாம் மறந்துட்டு மீன் பிடிக்க போயிட்ட ஆள் அவன் சொல்ற வந்து எனக்கிட்டையா எங்க போய் எங்க அன்பு இருக்குது ஆனா அது அகாப்பு அன்பு இல்ல எனக்கு இருக்கிறது வந்து அந்த சிலையும் அன்பு தான் அப்படின்றான் அப்ப ஆண்டவர் ரெண்டாவது தடையும் கேட்கிறாரு உண்மையிலே நீ நேசிக்கிறேன் என் அகாப்பு அன்பு அந்த நான் எதிர்பார்க்கிற அந்த அகாப்பு அன்பு உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இல்ல ஆண்டவரே இருக்குது பட் அது அகாப்பை கிடையாது அது சிலையும் அன்பு தான் அப்படின்றான் மூன்றாவது தடையும் ஆண்டவர் கேட்கும் பொழுதுதான் இப்படி 
அதான் சொன்னேன் எனக்கு அப்படி என்ன அப்படி போட்டு வருத்தப்படுத்துறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் கடலைப்பட்டு அப்படி சொல்றான் என் விளைவு அன்பு தான் இருக்குது உண்மையை சொல்றான் அழுகுறான் என்ன அகாப்பு அன்பு இல்ல ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்றான் தெரியும் ஆண்டவர் வேதனைப்பட்டது கஷ்டப்பட்டது எல்லா இடங்களும் வந்து போயிருக்கிறான் எத்தமணி தோட்டத்துல உட்கார்ந்து ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டர் ரத்த வேறு வேறுத்தது ஆண்டவர் பாடுபட்டது எல்லாமே தெரியும் எல்லா சீரும் ஓடு ஒழுந்து போய் இப்ப ஏதோ கொஞ்சம் தைரியத்தை வச்சுட்டு அறுபது முற்றத்துல எல்லாம் போய் பாக்குறேன் அந்த அவருக்கு என்னதான் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே காட்டி கொடுத்துறான் மறுதளிக்கிறான் அப்புறம் வந்து மனம் திரும்புறான் இப்படி எல்லாம் சம்பவங்கள் எல்லாம் வந்து நடக்குது அவனுக்கு எல்லாமே தெரியுது இவர் என்னவோ எப்படி உன்னதமான காரியம் பண்ணிருக்கிறான் இவருக்கு அவனுக்கு வாஞ்சான முடியல அவன் சொல்றான் தன்னுடைய இயலாமை அறிக்கை எடுக்கிறான் அதுதான் அழுகுறான் என் தகாப்பு அன்பு இல்ல ஆண்டு ஒரே என்ற விளைவு அன்பு தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான் சொல்றான் இதுதான் அவங்க அவங்களோட மெசேஜ்ல எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இப்படிதான் அவன் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட வந்து சொல்றான் விளைவு அன்பை பத்தி தான் சொல்றான் அகாப்பு அன்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதான் அப்படின்னு சொல்லி சோ ஆனா இங்கே நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னாக்க இந்த பேதுரு இப்படி விளைவு அன்புல வந்து ஆரம்பிச்ச இந்த பேதுரு கடைசியில அவர் ஆண்டவரோட நடக்க 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 ஆண்டவரோடு கூட இசைந்து செல்ல செல்ல ஆண்டோட அன்ப அந்த அகாப்பை அன்ப வந்து பெற்றுக்கொள்ள பெற்றுக்கொள்ள அந்த அகாப்பை அன்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவன் ருசி பார்க்க ருசி பார்க்க அகாப்பை அன்ப தங்கக்குள்ளாக வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் எல்லா விதமான தன்னுடைய அன்பில் அவன் வந்து அதை என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னாக்க அதை ரேடியேட் பண்ண விடுறான் ஆண்டோடைய அந்த அகாப்பை அன்பு உள்ள போக போக விடுறான் அதான் வந்து இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது வந்து ஆண்டவர் சொல்றாரு வந்து ஒரு பதி எத்தனாவது வசனம் பதினெட்டாவது வசனம் நீ இளவ நீ இள வயதுனாக இருந்த போது உன்னை நீ அறை கட்டி கொண்டு உனக்கு இஷ்டமான இடங்களில் நடந்து திருந்தாய் நீ முதிர் வயதுள்ளவனாகும் போது உன் கைகளை நீட்டுவாய் வேறு உன் அறையை கட்டி உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு போவான் என்று மெய்யாக மெய்யாக உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் இன்ன விதமாக மரணத்தினால அவன் தேவன் வகைப்படுத்த போகிறான் என்பதை குறிக்கும்படியாக இப்படி சொன்னார் அவர் இதை சொல்லிய பின்பு அவனை நோக்கி என்னை பின்பற்றி வா என்றார் பாருங்க அன்பராக இயேசுகிறதுக்கு தெரியும் இந்த பேதுரு வந்து விளைய அன்பு சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் இவன் அப்படியே விட போறது கிடையாது ஆண்டவருடைய இந்த அகாப் அன்புனால அவனை ஆண்டவர் நிறைச்சு கடைசியில வந்து எப்படி மாத்திராரு பாருங்க வாழ்க்கையை வந்து ஆமா ஆரம்பிச்சது விளைவு அன்புல தான் ஆரம்பிச்சா உண்மைதான் ஆனா ஆண்டவர் நடக்க நடக்க அந்த அகாப் அன்பு அவனுக்குள்ளால வந்து எல்லா விதத்தில் ரேடியேட் ஆகி உள்ள போக போக தந்த வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு வந்து முழுமையா ஒப்பு கொடுத்தான் எப்படி ஒப்பு கொடுத்தான் மரண பரிந்தமும் அவன் ஒப்பு கொடுத்தான் முன்னாடி வாசிச்சமே ஒன்று யுவான் மூன்று பதினாறுல தன்னுடைய இது சகோதரனுக்காக வந்து ஜீவனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காட்டில அந்த அன்பு காட்டில வந்து வேற அன்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சாக்ரிபிஷியல் லவ் இந்த சாக்ரிபிஷியல் லவ்ல தான் அகாப்பு அன்பு அடங்கி இருக்குது ஆனா பாருங்க ஆரம்பத்துல பிழையும் அன்பு தான் அவன்கிட்ட வந்து இருந்தது ஆனா அவனோட வாழ்க்கை போக போ கடைசியில எங்க முடிக்கிறான்னு தெரியுதா பாத்தீங்கனாக்க அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து அகாப்பு அன்புல முடியுது இந்த பேரு கடைசியில எப்படி இயேசு கிறிஸ்து போல சிலுவை மரத்துல அங்க தொங்கி சாக்குறான் அது மாத்திரம் இல்ல அவன் சொல்றான் இந்த ஆண்டவர் வந்து கால கழுவும் போதெல்லாம் சொல்லுவான் ஐயோ நீர் என்னை தொடாதையும் நீ வந்து தொடறதுக்கு நான் பாத்துருவான் இல்ல அப்படின்னு வர அப்ப ஆண்டவர் சொல்ல நான் உன்னை கழுவா விட்டாலும் என் இடத்துல உனக்கு பங்கு கிடையாது அப்படின்னு வர ஆண்டவர் அதே போல சாகரம் போடு கூட ஹிஸ்டரி சொல்லுது வந்து ஐயோ நான் இயேசு கிறிஸ்து போல நேரா அப்படி சீலுகளை தொங்கு தொங்குறதுக்கு நான் வந்து பாத்துருவான் நல்லா அருகதி ஏற்றவன் இல்ல ரெண்டாவது இடையா சொல்றான் நான் அருகதி ஏற்றவன் இயேசு போல நான் தொங்குறதுக்கு அருகே அருகதி ஏற்றவன் அதனால என்ன என்ன செய்யுங்க தலைகீழ் தாடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இந்த பேதுரு தலைகீழ் தான் தன்னை இயேசு கிறிஸ்துக்காக மறிக்கும்படியாக ஒப்பு கொடுக்குறார் அங்க பாருங்க அடுத்த ஒரு 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 சீடன் எப்ப பார்த்தாலும் சந்தேகம் விசுவாசம் இல்லாத ஒரு காரியம் இயேசுவின் கரத்துல இயேசுவோட விழா எலும்புக்குள்ளால என் கரத்தை போட்டால ஒழிய நம்ப மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து மற்ற சீடர்கள் சொன்ன ஒரு ஆளு யாரு தோம நல்லாவே தெரியும் ஆனா கடைசியில இந்த தோமாவும் வந்து என்ன பண்றாரு ஆண்டவருக்காக ரத்த சாட்சியாக இந்த வேதுரு போலே மறைக்கிறார் 
பேதுரு போலே மறைக்கிறாரு தன்னுடைய உயிரை வந்து பணை வைத்தாங்க எதனால பணை வைத்தாங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க இயேசு கூட அவங்க இருந்து மராக்கள் எல்லாம் கண்டு அவரோட செஞ்சு ஊழல் செஞ்ச போதெல்லாம் அவங்க வந்து அவங்க அதை செய்யவே இல்லை ஆனா பாருங்க வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து எல்லாத்தையும் செய்து முடித்துட்டு ஊழியத்தை அவங்க கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டு போன விற்பாடு இவங்க என்னைக்கு வந்து ஆண்டவரை காணாம விசுவாசத்துல ஆண்டவரை பற்றி நடக்க ஆரம்பிச்சாங்களோ அன்னைக்கு அவங்களோட உள்ளம் எல்லாம் வந்து முற்றில அகாப்பு அன்பா வந்து மாறிட்டு எல்லா சீடர்களும் ஏறக்குறைய வந்து ப்ராப்ளி இந்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தை எழுதுன அந்த யோகான தவறு என்று சொல்லுவார்கள் ஆனா ஈவன் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் பாஸ்டர் அவங்க சொல்லுவாங்க அவரை கூட பிற்பாடு வந்து அங்க பத்மூர்த்தி கூட வந்து கொண்டு வந்து இந்த ரோமர்கள் வந்து கொன்று போட்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவார் அவர் பிரசங்கத்துல சோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட பண்ணி எல்லா சிடர்களுமே வந்து ரத்த சாட்சியாக செத்து போனார்கள் ரத்த சாட்சியாக செத்து போனார்கள் இது எதை குறுக்கிது இவங்களுக்கெல்லாம் ஆரம்பத்தில் என்ன அன்பு இருந்துச்சு இவர்கள் மனிதர்கள் தான் இவரிடத்துல அந்த ஸ்டார்ஜ் லவ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அந்த பிளேவ் லவ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு யூரோஸ் லவ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஆனா படிப்படியா ஆண்டவரோடு நடக்கும் பொழுது தன்னோட ஃபேமிலியில அந்த ஸ்டார்ஜ் லவ்வோடு கூட அகாப்பிய லவ் கூட்டி கொண்டார்கள் கிளே லவ்ல அகாப்பு என்று கூட்டி கொண்டார்கள் யூரோஸ் லவ்ல அகாப்பு என்று கூட்டி கொண்டார்கள் சோ இது இருந்தாதான் மூன்று அன்புகளும் வந்து அகாப்பு அன்பு இருந்தாதான் மற்ற மூன்று மூன்று அன்புகளும் உடையாதபடிக்கு அழிந்து போகாதபடிக்கு குடும்பத்துல ஒரு கட்டுக்கோப்பா வந்து இருக்கும் இந்த அகாப்பி அன்புக்கு தான் எல்லா மற்ற மூன்று அன்புகளையும் இணைக்கு ஒரு பாலமாக திகழ முடியும் இந்த அகாப்பி அன்பு இருந்தாதான் ஒருத்த என்ன செய்ய முடியும் ஆண்டவருக்கு ஒரு உண்மையா ஊழல் செய்ய முடியும் மரணம் வந்தாலும் இப்ப கேட்டு பாருங்க இப்ப சொல்லுங்க இது நடந்திருக்குது இது நடந்திருக்கு நான் சும்மா உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்கல சோ இன்றைக்கு ஆண்டவருக்காக மறிக்குவதற்கு கூட என்ன செய்யக்கூடாது தயங்கக்கூடாது அந்த மறிப்பதற்கு தயங்காதபடிக்கு இருக்கக்கூடும் என்றால் அதற்கு காரணம் வேற எதுவுமே இல்லை துணிவு இல்லை மறிப்பதற்கு வந்து துணிவு வேண்டும் கரேஜ் வேண்டும் மறிப்பதற்கு வந்து அது வேண்டும் இது வேண்டும் மறிப்பதற்கு ஒன்னே ஒன்றுதான் வேண்டும் சாதாரண அன்பு இல்லை அகாப்பி அன்பு இன்றைக்கு இன்னைக்கு பெர்சிக்யூட் பண்ணக்கூடிய இந்த உலகத்துல நாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய இந்திய தேசத்துல இன்றைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பெர்சிக்யூட் பண்ணப்படுகிறாங்க இன்றைக்கு பலவிதமான நைஜீரியால பலவிதமான இயக்கங்களினால மக்கள் வந்து அங்கு துன்புறுத்தப்படுகிறாங்க உலகத்தில் பல பகுதிகளில் வந்து சபைகள் வந்து பரிசுகிட் பண்ணப்படுகிறது வந்து சபை என்றைக்கு ஆரம்பித்ததோ அந்த நாளிலிருந்து அது பரிசுகிட் பண்ணப்படுகிறது யூதர்கள் பரிசுகிட் பண்ணாங்க ரோமர்கள் பரிசுகிட் பண்ணாங்க இன்றைக்கு ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் பரிசுகிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது சபையை ஆனா சபை வந்து என்ன செய்யல இன்னைக்கு அழிந்து போகல அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா இன்னைக்கு சபை அழிந்து போகாதபடிக்கு இன்னைக்கு உயிரோடு கூட சபை இருக்கிறது என்றால் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் ஆண்டவர் காட்டி சென்ற இந்த அகாப்பை அன்பு இன்றைக்கு சபைகளிலே இன்றைக்கு நிலவி கொண்டிருக்கிறதான ஒரே ஒரு காரியத்தினாலதான் இன்றைக்கு பரிசு தாவினவர் இந்த அன்பை தான் இன்றைக்கு இந்த அகாப்பு அன்பை தான் மக்களிடத்தில பிரகடனப்படுத்துகிறார் இந்த அகாப்பு அன்பு இல்லைனாக்க என்ன செய்ய முடியாது ஆண்டவரால் ஒருத்தனுக்கு ஹீல் பண்ண முடியாது ஆண்டவரால் முதல்ல ஜீவனு கொடுக்க முடியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்டாக முதல் முதலாக இந்த அன்பு எப்படி தான் இருக்குன்றத வந்து தன்னுடைய மரணத்தின் மூலமாக தத்ராக ஏசு கிறிஸ்து அதை காட்டி விட்டார் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி விட்டார் அதனால தான் அவர் சொல்லுகிறார் நான் காட்டினது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் இப்படியாய் அன்பாய் இருங்கள் நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று லவ் இல்ல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று லவ் இல்ல ஆண்டவர் சொன்ன அந்த அகாப்பு அன்பு இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல இருக்க வேண்டும் நம்முடைய உலக நம்முடைய ஃபேமிலியில இருக்க வேண்டும் நம்முடைய நட்புல இருக்க வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்துல இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் பழகிற இடங்களில் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஊழியத்தில் அது காணப்பட வேண்டும் இன்னைக்கு அது இல்லை அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு ஆண்டவருக்கு இந்த அகாப்பு அன்பினால நிறைந்து நம்மால் ஊழியம் செய்ய முடியாது சோதனைகள் வரும் பொழுது வேதனைகள் வரும் பொழுது பாடுகள் வரும் பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம் வந்து ஓடி போயிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் 
போலி சமை நடந்து கொண்டிருந்தது சர்ச் நடந்து கொண்டிருந்தது அதுல தீவிரவாதிகள் புகுந்து எல்லாரும் உங்க பைபிள கை கீழே வச்சுட்டு எல்லாம் வந்து வந்து ஓடணும் உயிருக்கு நீங்க வந்து அஞ்சல அப்படின்னாக்க நீங்க பைபிள் எடுத்துட்டு வந்து வரலாம் நாங்க வந்து உங்களை சுற்றுவோம் பைபிள் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னாக்க அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க யாராருக்கு உயிர் மேல பயம் இருக்குதோ பைபிளை கீழே வச்சுட்டு நீங்க வந்து ஓடலாம் அதோடைய அர்த்தம் வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ நீங்க வந்து நீங்க மறுதளிக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் யாராரு அப்படி பண்றீங்களோ அவங்க எல்லாம் ஜீவனை நீங்க பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆனா யாராச்சும் பைபிள் தூக்கிட்டு வந்தீங்கன்னாக்க அவங்களை நாங்க வந்து சுற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க தீவிரவாதிகள் மாசம் முத கொண்டு எல்லா விசுவாசிகளும் வந்து ஓடிப்பட்டாங்க சபையில பைபிள கீழே வச்சுட்டு ஆனா ஒரே ஒரு சிறுமி என்ன செஞ்சாங்க அந்த பைபிளையும் வந்து எடுத்துக்கிட்டு மார்போடு அணைச்சுக்கிட்டு அவங்க அழுதுகிட்டே ஓடி வந்தாங்க அப்போ அந்த தீவிரவாதிகள் அவங்க பார்த்து கேட்டாங்க ஏன் நீ மட்டும் இப்படி வர்ற அப்படின்ட்டு நான் வந்து உண்மையா ஆண்டவர் நேசிக்கிறேன் என்னை என்னால் அந்த பைபிளை கீழே வச்சுட்டு நான் போக முடியாது நீங்க வேணா என்னை சுற்றுருங்க சுற்றுருங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு சொல்லி அழுதாலாம் அப்போ அவர்கள் சொன்னார்களாம் உண்மையான ஒரு ஆளத்தான் நாங்க வந்து பாக்குறோம் நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் தான் நாங்க உண்மையான தீவிரவாதிகள் இல்லை உங்க சபையில பாரு எல்லாரும் ஓடிப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு கதையா சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட சோதனை வந்தாலும் நம்மள எத்தனை பேர் இன்னைக்கு நம்ம பைபிள் பைபிள கீழே வச்சுட்டு வந்து ஓடுவோம் அல்லது நம்மள எத்தனை பேர் அந்த பைபிளை எடுத்துக்கிட்டு ஆண்டவரை கைவிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அணைத்து கொண்டு நம்ம ஆண்டவருக்காக வந்து இறுதி மூச்சு வரைக்கும் இருப்போம் இந்த உலகத்துல அப்படி இருக்கிறாங்க எவ்வளவோ பேர் வந்து பரிசுகிட் பண்ணப்படும் பொழுது தன் ஜீவனை ஆண்டவருக்காக கொடுக்கிறார்கள் அந்த அந்த சீடர்களை ஆண்டவருக்காக ஜீவனை கொடுத்தார்கள் இன்றைக்கு நாம் வந்து கடினமான காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அகாப்பி அன்பு இன்றைக்கு நம்மிடத்துல இருக்குதா என்று நம்ம சோதித்து பார்ப்போம் இன்றைக்கு நாம் ஓடுகிற ஓட்டம் ரொம்ப அவசரமான ஓட்டம் இன்றைக்கு இப்ப வேலை தலங்கள்ல பயங்கரமான வந்து பேர்டன் ஃபேமிலியில பேர்டன் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷர் இன்னைக்கு இந்த அன்பை பத்தி நினைச்சு பாக்குறதுக்கு என்ன செய்ய முடியாது நேரமே கிடையாது ஆனா பிரியமானவர்களே நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்றைக்கு ஆண்டவ நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார் வெறும் இந்த ஸ்டார்ஜ் லவ் மட்டும் ஃபேமிலியில பத்தாது இந்த பிளையோ லவ் மட்டும் ஃபேமிலியில பத்தாது இந்த பிளையோ லவ் அன்பு மட்டும் பத்தாது ஈரஸ் லவ் அன்பு மட்டும் பத்தாது இதுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவன் நமக்கு காட்டி சென்ற இந்த தேவ அன்பாகி இந்த அகாப்பி அன்பு அவர் காட்டி சென்ற இந்த அகாப்பி அன்பு நமக்கு வேண்டும் பிரியமானவர்களே இந்த பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தை வாசித்து நாம் வந்து முடிப்போம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் நாம் தொடங்கினோம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தை வாசித்து முடிக்க நேரம் இல்லாதனால இதை என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது நிறைய அன்பு பற்றி நம்ம பேசிட்டே போனால் இது பெரிய சீரியஸாக நம்ம எடுக்கலாம் ஆனால் நான் இதோடு முடிக்கிறேன் இந்த வசனங்களை வாசித்து நான் முடிக்கிறேன் கத்த நமக்கு தயவு பாராட்டு போறாக இன்றைக்கு இந்த அன்புல நாம் வந்து குறை பெற்றிருக்கோம் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டு இடத்துல கத்தாவே எனக்கு இந்த அகாப்பு அன்பு ஊற்றும் என்று நாம் வேண்டிக் கொள்வோம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நான் மனுஷர் பாசை நான் மனுஷர் பாசைகளையும் தூதர் பாசைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கு ஏறாவிட்டால் கத்து விடுகிற பெண்களும் போலவும் ஓசையிடுகிற கைத்தாலும் போலவும் இருப்பேன் நான் திருக்க தரிசன வரத்தை உடைவனாக இருந்து சகல ரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்தாலும் மலைகளையும் பேர்க்கத்தக்கதாக சகல விசுவாசம் உள்ளவனாக இருந்தாலும் அன்பு எனக்கு ஏறாவிட்டால் நான் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் நான் அன்னதானம் பண்ணினாலும் என் சரீரத்தை சுற்றறிக்கப்படுவதற்கு ஒப்பு கொடுத்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் எனக்கு பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது அன்புக்கு பொறாமை இல்லை அன்பு தன்னை புகழாது இருமாப்பாக இராது அயோக்கியமானது செய்யாது தற்பொழிவை நாடாது சினமடையாது தீங்கு நினையாது அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும் சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகலத்தையும் சகிக்கும் அன்பு ஒரு காலம் ஒழியாது தெற்கு தரிசனங்களாலும் ஒழிந்து போகும் அந்நிய பாஷைகளாலும் ஒழிந்து ஓய்ந்து போகும் அறிவானாலும் ஒழிந்து போகும் நம்முடைய அறிவு குறை உள்ளது நாம் தெற்கு தரிசனம் சொல்லுதலும் குறை உள்ளது நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒழிந்து போகும் நான் குழந்தையாக இருந்த போது குழந்தையை போல பேசினேன் குழந்தையை போல சிந்தித்தேன் குழந்தையை போல யோசித்தேன் நான் புருஷனான போதோ குழந்தை கேட்டவர்களை ஒழித்து விட்டேன் இப்பொழுது கண்ணாடிகளை நிலராட்டமாய் பார்க்கிறோம் அப்பொழுது முகமுகமாய் பார்ப்போம் இப்பொழுது நான் குறைந்த அறிவுள்ளவன் அப்பொழுது நான் அறியப்பட்டிருக்கிறபடியே அறிந்து கொள்ளுவேன் இப்பொழுது விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு 
இம்மூன்று விலை தருகிறது இவைகளில் அன்பே பெரியது ஆமே எங்களை மிகவும் நேசிக்கிற அன்பின் பொருள் தந்தையே இந்த அன்பின் வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய தேவ அன்பு அன்றுவரே எங்களுடைய குடும்பத்துக்குள்ளால கடந்து வர வேண்டும் எங்களில கடந்து வர வேண்டும் கர்த்தாவே அடுவரே உமக்கு உமக்கு எங்களுடைய ஜீவனை கொடுக்கத்தக்கதாக உம்முடைய அந்த தேவ அகாப்பு அன்பு அந்த உன்னதமான தேவனுடைய அன்பு எங்களுக்குள்ளே ஆண்டு ஒரே அப்பா அது கடந்து வர வேண்டும் ஐயா எங்களுடைய சுயநிலை மாறி போக வேண்டும் எங்களுடைய சுயம் உடைந்து போக வேண்டும் அர்ப்பணம் இல்லாத தன்மைகள் இன்றைக்கு அழிந்து போக வேண்டும் அது இந்த அகாப்பு அன்பினால மாத்திரம்தான் முடியும் கர்த்தாவே அடுத்தவர்களை சிநேகிக்க எங்களால முடியவில்லை உமை போல ஆண்டவரே அப்பா சோதர் அடுத்தவர்கள் நாங்கள் சிநேகிக்கிறதுல கூட ஒரு ஆண்டவருடைய செல்ஃப் இருக்கிறது ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கிறது கர்த்தாவே அந்த உள்நோக்கத்தை அகற்றி போட்டு அந்த செல்ஃப்லெஸ் லவ் எங்களுக்குள்ளாக கொடுத்த ஆசிரியர் கர்த்தாவே அந்த உங்களுடைய அன்கண்டிஷனல் லவ் எங்களுக்குள்ளாக கடந்து வரட்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ள வரும் கர்த்தாவே ஹலூயா எங்கள் பேர்ல இறக்கும் ஆயிரம் உங்களுடைய அன்பை அறிந்து கொள்ள உண்மை அறிந்து கொள்ள கர்த்தாவே உங்களுடைய தேவ அன்பு எங்களுக்குள்ளாக அதிகம் ஊற்றப்படட்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ள வரும் கர்த்தாவே கடினமான காலகட்டங்களில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய வருகை மிகவும் சமீபத்திருக்கிறது கர்த்தாவே இந்த வருகையின் நாட்களில் கர்த்தாவே அன்பு தனிந்து போகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தாவே அந்த நேரத்திலே கர்த்தாவே நாங்கள் நிற்கிறோம் அப்படிப்பட்ட அன்பு தனிந்து போகக்கூடிய நாட்களிலே நாங்கள் நிற்கிறோம் ஆண்டு குறை இந்த நாட்களிலே கர்த்தாவே தேவ ஆவியர்வர் எங்கள் மீது உங்களுடைய அகாப்பு அன்பை பொழிந்து எடை இருந்த அகாப்பு அன்பினால நிறைக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டு உரை உமக்காக ஜீவனை கொடுக்கவே ஆண்டு உரே கொடுக்கிறதுக்கும் தயங்காத ஒரு தேவ அன்பு அகாப்பு அன்பு எங்களிடத்தில் இருக்கட்டும் கர்த்தாவே அந்த சாக்ரிபிசியல் லவ் எங்களுக்குள்ளால இருக்கட்டும் எதையும் தாங்குகிற சகிக்கிற தேவ அன்பினால எங்கள் ஒவ்வொரு நிரப்பும் அப்பா இந்த பிரேசல் நிரப்பம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கூடிய ஒவ்வொரு மீது அப்படிப்பட்டதான தேவ ஆவின் அபிஷேகத்தின் அகாப்பிய அன்பு கடந்து வரும்படியாக எசப்பா வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் கர்த்தாவே அந்த கிருபியை கொடுத்து ஆசிர்வதிங்க ஆண்டு உரை ஹாலலு சோதரன் கர்த்தாவே சோதரம் ஆண்டு உரை இப்படி தேவ அன்புக்காக நடந்து ஆண்டு உரை நாங்கள் கடனாளிகளாக இருக்கிறோம் நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே சிலுவையில் உங்களுடைய அன்பை நிறங்களுக்கு வெளிப்படுத்துனதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் இப்படி நாம் அகத்துவப்படட்டும் அன்பில் குறைவுபட்ட எங்களுடைய இறுதியங்களை கத்தாவை மன்னித்தவர்களும் தேவ அன்பினால் அப்படியாக நிரப்போம் முற்றிலும் கருத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் மீட்பரட்சகரமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்வோரும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 ஆமேன்